第一章，意料不到，云城大学又是一年毕业季，无数少男少女即将离开校园，迈入社会之中。周恒将在原地，久久无法回过神来，但面前那道身形已然渐渐远去，最终消失在了视野中。四年爱情，最终不敌现实。算了，他也累了，就让这份炙热的感情。永远留在在学院中吧。刚才那是校草周恒吧？校花韩七七居然当众和他分手了。他们不是全校最让人羡慕的一对吗？校草又有什么用？以人家韩七七的姿色，随便都能榜上富二代，又何必在周恒身上继续浪费时间？你们注意到韩七七刚才背的包包没有？那可是价值上万的香奈儿，就不是周恒可以买得起的。要是周恒是个富二代，他们注定会有个光明的未来。只可惜，哎，周边所有人都在为周恒惋惜，可他们更知道，在他们离开校园的那一刻，现实便会将他们一个个压垮，让他们变得完全陌生。寒冬酒吧，这是一家云城大学自有乐队组建的酒吧，在大学城周边小有名气，尤其乐队主唱更是粉丝无数。周恒一杯又一杯的灌着自己，他想让自己大醉一场，并让自己忘却四年来的种种。四年前。军训之时，学生会为新生组建了一场全校联谊。在那场联谊上，他和的韩七七互相认识，而后渐渐地走到了一起。四年来，他们所过之处皆是羡慕的眼神。在所有人看来，他们郎才女貌，简直是天造地设的一对。周恒也曾幻想过他们的未来，幻想过他们结婚以后的小家庭，可他终归给不了他想要的生活。周恒并不怪他，每个人都有选择自己生活的权利。哒哒哒，一阵小皮鞋踩踏地面的声音自过道而来，一名身着 J.K. 制服的少女。套着一双过膝黑丝、单马尾的发束上，是一只黑色发带系成的蝴蝶结。天使般的面容，在这套妆容的衬托下，是那么可爱。但凡他所过之处，众人皆是目光所及。即便他一言未发，却也盖过了酒吧里的乐声。你怎么来了？呵呵，我们不是分手了吗？周恒看向面前少女，那张脸与他脑海中挥之不去的容貌逐渐重合，但又带着几分说不上的怪异。周恒，你个傻子，不就分手而已？至于把自己作贱成这样吗？少女声音愠怒地呵斥道：“作贱？不，我只是在和过去说再见。”周恒点燃一根香烟，自嘲地摇了摇头，说着，周恒将一杯酒推到他的面前，一笑道：“你既然来了，那就最后陪我喝一杯吧。从今往后，我们只是朋友。”傻子！少女大长腿踩在桌上，在众人震惊的目光之中，两步跨出，跳到了周恒身上，双腿跪在沙发上，整个人坐在周恒的大腿上，便是抱住周恒的脸。纵情一吻，霎时间，酒吧里的乐声戛然而止。众人目光中只剩下了他们两人的身形。不管喝醉的还是没喝醉的，当看到那张脸时，他们心中都升起了一个无比惊骇的念头，甚至这个念头过于震惊，都导致他们的心脏剧烈撞击起来。如果这名少女是校花韩七七，他们根本不会如此。但问题，她不是。韩七七走的是清纯路线，大学四年间基本是以长裙、牛仔裤为基调，不像是这个女生，哪怕身上一套 J.K。也都穿出了狂野的感觉。云城大学榜首的校花一共有三位，分别是韩七七、韩洛月、韩妙一，而他们共同霸占榜首位置是有原因的，因为他们是三胞胎。啪！周恒的衣领被面前少女单手攥紧，傻子，敢不敢和我去开房？什么意思？周恒晕眩之间更是茫然。若他还清醒着，他一定会发现面前之人并不是韩七七，而是韩七七的妹妹。韩洛月，少女的另一只手逮住一人，将那人手中和主唱合唱的麦克风抢过来，无视所有人震惊的目光，喊道：“周恒，我喜欢你，和老娘去开房。今夜老娘就把第一次交给你。”轰！此话一出，如同在酒吧中丢下一枚核弹，把所有人轰得外焦里嫩。你认真的？啊？周恒有些不可置信，明明是他甩了自己，可现在却要和自己去开房，这是怎么回事？走！少女从他身上下来，拖着他的手臂。便是离开了酒吧中，直到他们离开后，酒吧内的众人都久久无法缓过劲来。他们不解，更是费解。韩洛月身为韩七七的姊妹，不光是校内知名的直播女神，更是女神榜上出了名的直脾气。开学没多久，当众怒对学生会会长，甚至她还在新生联欢晚会的舞台上和校领导硬刚，自此一战成名。而最叫众人费解的是，她一直以来对周恒的态度。韩洛月将周恒拖去酒店后，便将周恒摁在床上。黑暗中，她撕扯着周恒身上的衣服，更将自己绝。绝美的芳华展现在周恒面前，一夜疯狂。第二天一早，周恒揉着宿醉的头，从大床上坐了起来。昨晚的一幕幕在他脑海中浮现，陡然让他惊出了一身冷汗。再看身旁少女，第一眼很像前女友韩七七，但第二眼，周恒却注意到了她锁骨上的纹身。Forever Love， 不对，这不是韩七七。洛月，怎么是你？周恒惊骇道。他和韩七七在一起之初，韩洛月对他的态度都还很正常，没事还会一起出来玩。可不知道从什么时候开始，韩洛月便对他不屑一顾了。不管他做什么。
，韩洛月都不拿正眼看他。他要给韩七七送的礼物，想让韩洛月帮忙参考一下。韩洛月非但不给意见，反倒还把他臭骂一顿。周恒一直以为韩洛月很讨厌自己，也便渐渐和韩洛月保持了距离，不想让前女友韩七七夹在中间难做。周恒做梦都不会想到，韩洛月有朝一日居然会抓自己来酒店开房。第二章。我们领证吧。此刻的韩洛月不着寸缕的躺在雪白的大床上，白皙的锁骨，天使般的面庞，造物青在她身上注了巨大的心血，让她的容貌足以力压世间众生。嗯，韩洛月睡眠不足的睁开眼，只有她清楚他们昨晚疯狂到几时。但在过程中，周恒却一次次地呼喊着姐姐的名字，叫她心都快碎了。她到底哪一点比比上姐姐了？姐姐到底有哪点好？为什么能让周恒无法忘怀？洛月。昨晚是你把我从酒吧拖过来的，周恒紧张问道。他才和韩七七分手，转头居然就和韩洛月睡在了一起。这件事要是传出去，先不说外人和韩七七会怎么看他，他就怕对韩洛月的名声造成影响。干嘛？昨晚的事你难道全忘了？韩洛月刚压下不久的心痛，再一次占据了他的心房，甚至叫他快要无法呼吸。一双美眸中都已然带上了泪光。周恒，你个王八蛋，在你心里。为什么始终都只有韩七七？他这么现实，想买奢侈品，想住大别墅，他到底有哪点好的，让你这么恋恋不舍？明明我都把身子交给你了，但你心里却还只有他。韩洛月强忍着眼眶里的泪水，不让他们掉下来。不是的，洛月，我只是怕我们是传去，会对你造成伤害。周恒忙道：“事情都已经发生了，他也只怪自己昨晚喝了太多酒。”混蛋，我看你心里就只有他，你是不是觉得我很贱？为了得到你。居然拿自己身子做勾引，但我有什么办法？我喜欢你，可你从来都没拿正眼看过我。韩洛月的泪水最终还是没能憋住，一口咬在周恒手臂上的时候，滚烫的泪珠不断落下，打湿了枕头。昨天他听说姐姐和周恒分手了，又在酒吧看到周恒独自买醉的样子，是那般心疼。姐姐不爱他，自己爱，可他一觉醒来后的态度却叫人绝望。周恒，你哪怕只是把我当成姐姐的替代品也好啊，只要你愿意给我一个机会。我绝对会让你爱上我的。我不奢求我们能够大富大贵，我只想和你在一起，难道都不可以吗？呜、哦、呜，韩洛月崩溃大哭。周恒和姐姐在一起的这些年，他作为局外人，自然能够看到周恒对姐姐的好。只是很多时候，姐姐都身在福中不知福。换而言之，姐姐被周恒宠坏了，她也好像被周恒宠在怀里。可在此之前，周恒一直都是姐姐的。周恒昨天就已放手了，只是韩洛月和韩七七的姐妹关系让他不知所措。他从没想过，韩洛月居然早就爱上了自己。而且还是如此深爱周恒，你就给我一次机会好吗？我发誓，我一定会做一个合格的妻子。求你了，韩洛月啜泣间，身子都在微微颤抖，与往日刚硬的态度形成绝对反差，是那么卑微。叮咚，超级恋爱系统绑定中，绑定宿主周恒，任务展开中，展开完成，请完成新手任务，与韩洛月结婚。奖励：鲨鱼直播二十亿充值金柱，本资金仅限于打赏使用。周恒听着脑海中的声音。不禁微微一愣，系统金手指。在大学期间，周恒也看过不少小说，里头主角要么绑定系统，要么获得其他机缘，要么重生战境的先机，而自己居然因为韩洛月而绑定了系统。看着床单上的梅花印记，看着韩洛月那几乎恳求的态度，周恒心脏被狠狠刺痛了。他曾经以为韩洛月非常厌恶自己，可是呢，韩洛月却对自己用情至深。在自己独自买醉时，他找到酒吧，并当众对自己告白。哪怕现在他都如此卑微。只求自己给他一个机会。深吸口气，周恒坐下，决定目光变得无比坚定。落月，嗯，韩落月娇躯微微颤抖，泪水不断滑落，心中已然预想到了自己的结果，只剩绝望的死灰。我们结婚吧。周恒轻轻抱住了他，心疼且温柔地道：“轰！”韩落月脑内炸开，这。是他要的结果，可当周恒真正说出口的时候，他却是那么不可置信。你说什么？你说什么？韩洛月的情绪陡然激动，眼眸中泪水更盛。我说，我们结婚吧，除非你不愿意嫁给我。周恒轻轻擦拭着他脸上的泪水，看着他那张精致容颜，轻笑一声：“我愿意。”呜。我愿意，韩洛月死死抱住周恒，多年的感情在此刻终于成真，让他喜极而泣。一张冰凉的红唇封住了周恒的唇，动作已然疯狂。洛月，你，周恒被他吓了一跳，主要是他不老实了起来。老公，我要你心里以后只有我一个，再装不下其他女人，不管是你的身体还是你的心，从今往后都只能属于我。说罢，韩洛月便将周恒扑倒在了床上，她眼角那湿润的泪水顺着脸庞滑入了周恒口中。带着喜悦的同时，却也带着终成眷属的心酸。从酒店出来后，韩洛月已然一瘸一拐。周恒一阵好笑，将她背起身上，感受着她柔软的身子依靠身上，仿佛拥有了全世界般。老公，嗯，老公，嗯，我们回家拿户口本，去民政局领证吧。韩洛月趴在周恒的背上，小脑袋贴在周恒的后脑勺上，享受着身旁众人投来的羡慕目光，嘴角是一抹幸福笑容。老公。
，我们结婚后先不着急要宝宝，可以吗？我在平台上的粉丝马上就要超过三十万了，最多两年我们就能攒够首付。等我们有了自己的小家后，我再给我们的孩子存一笔钱，然后我就退出主播行列，在家专心备孕。韩洛月的乖巧懂事和姐姐韩七七形成了天然对比，让人心头一暖，同时也让人不由心酸。得此妻，夫复何求？第三章。开始直播，可是你不是最喜欢直播吗？你舍得退出？周恒问道。为了你，我愿意。等我退播后，你就得养我和宝宝了。等宝宝可以去上幼儿园的时候，我就去找个主播相关的工作。以我的履历，找个工作应该不是问题。韩洛月点头道。他的双手紧紧抱着周恒的肩膀，脑海中全都是对未来生活的美好想象。以后我养你。周恒郑重承诺，不管有没有系统，周恒都会做出这样的承诺，因为。这是他身为男人的责任。哼，我才不要你养呢！我自己有手有脚的，难道还赚不到钱啊？韩洛月娇哼一声，可心中却如吃了蜜般的甜。老婆，我们会一辈子白头偕老的。嗯嗯。他们去派出所开去了户籍证明后，便马不停蹄地赶往民政局。结婚的事，他们谁都没说，这是韩洛月要求的。若是公开，会有诸多麻烦。首先，韩家肯定会把他们回去训一顿，并找周恒要彩礼、五金，还要风风光光的置办酒席。而周家那边。肯定也不会失了礼数，因为事发突然，周恒父母凑钱也困难。从民政局出来后，韩洛月看着手中的小红本，眼角不禁再次湿润。老公，我们结婚了，我们真的结婚了！呜、哦、呜，我真是太开心了。韩洛月跳起身，挂在周恒的身上，不愿下来。叮咚，检测到宿主完成新手任务，奖励。鲨鱼直播二十亿充值金，发布进阶任务一，任务详情让韩洛月的幸福指数提升至五百点，目前一百一十九点，奖励一亿婚姻基金，价值两千五百万的富士海景房一套。鲨鱼直播办公大楼，当某个账户充入二十亿现金后，整个公司陷入了短暂的死寂。要知道，鲨鱼直播目前的市值也不过才二百七十五亿元而已，而且行业。Top 一的龙头大哥，但某神秘土豪居然一下冲了公司市值的十分之一。消息一出，鲨鱼直播市值一飞冲天，更迅速冲上互联网各大热搜的榜首。我的妈耶，这到底是哪个神秘大哥一口气冲这么多钱？二十亿呀，就为了给主播打赏，值得吗？有没有消息说这个神秘土豪到底给哪个主播打赏了？卧槽，神秘土豪的账户名字居然还是系统给的乱码名字，而且还是个没有打赏记录的新号。不对，这个土豪在平台上一定有大号。不然怎可能一下充这么多钱？有没有可能这是鲨鱼直播放出的假消息？就为了博取热度，然后充一下公司市值？楼上鲨币，鲨币加一，人家鲨鱼直播是公司是要交税的。你认为人家可能平白无故放出这个消息，然后让税务找自己交税？叮咚，叮咚，鲨鱼直播的主播群一时也炸锅了。平台为了方便管理，将不同阶层的中大主播分别聚集在了不同的群里，时不时会发一些平台活动。哎，全体成员因有神豪一口气充值二十亿元的事情发酵，平台上涌入了巨大流量。从现在起，平台开启嘉年华活动，在活动期间，请各位主播努力将流量转化。届时，平台将给予不同程度的奖励，奖励清单正在制作中，请主播们抓紧时间上线。得到二十亿神豪打赏的直播间，在扣除掉平台的运营成本以及税务后，会全部打入主播账户。主得到。到神豪打赏的直播间是活动期间的所有受益，按上述规则结算。平台拟定这个规则，非但不亏，反倒暴赚。对于平台赚钱倒是的其次，只要能将流量转化过来，提升平台的日活，那么平台的股市就能节节攀升。相比之下，给主播分成的这些钱，只不过是小钱而已。老公，老公。平台有活动了，快送我回家的取设备，我要上线直播了。要是我能在这次活动中得到神豪的打赏，我们首付的钱就有了。韩洛月看着群里消息，无比激动。他刚想和周恒拥有自己的一个小家，结果活动就来了，真是刚瞌睡就有人送枕头，真好。据平台公布的数据，在神豪充值20亿的公告发出后，只是区区十几分钟的时间，平台就注册了高达 3,000 万的新用户。要是再这么发酵下去，那还得了？这下不光是平台要起飞了。主播们也要起飞了，哈哈，着什么急呀？你有没有想过，这充值二十亿的神好，有可能就是我？周恒笑了笑，道：“老公，你就别开玩笑了，不是我看不起你，你支付宝里有一千块吗？我都有十五万呢。”韩洛月得意道，说着还骄傲地挺了挺胸脯。他的钱存在定期里，每天都有二十多块的收益，够他一天买菜的钱呢。不信啊？周恒好笑道，信信信，你要是神豪，那我就可以躺在家里过富太太的生活了。到时候游艇你得给我买一艘，因为我想和你周游世界。韩洛月也是一笑，抱着周恒的手臂，没问题，过段时间就满足你。周恒宠溺地刮了刮他的小鼻子，只要有一亿婚姻基金到手。那么周游世界还是梦吗？回家取设备，韩洛月便拉上周恒去他租下的 loft 公寓里。房子是他前两天才租下的，因为直播需要一个环境。
，不然他也舍不得花两千块去租房子。公寓里还来不及打扫，韩洛月火急火燎地从快递里拆出一个屏风，并和周恒一起把摄像头、麦克风、主机电脑安上。他的粉丝虽然有三十万，但直播在线人数却在二至三万之间。此时开播却得到了系统一万的分流，并且数字还在不断的增长之中。老公，我上播了，你不着急布置家里打扫卫生？去休息一下，等我下播了一起弄。乖，爱你哟，么么哒。韩洛月朝周恒抛来一个飞吻，便开启摄像头，进入直播状态。周恒淡淡一笑，开始收拾家里那些快递，安装起来。不过同时，他也打开了自己的鲨鱼 app。第四章，变现新渠道。我就是背包侠。咦，老公，你也看直播啊？就在周恒准备搜索韩洛月的直播间，准备开干，给他一个惊喜的时候，韩洛月忽然从房间走了出来，靠在周恒肩头上，有些好奇地问道：“是啊。”周恒笑了笑，然后随口问道：“对了，你们平台不是举办活动了吗？那送一架飞机能有多少收益？是不是有大几十块？飞机是豆沙的礼物，一百块一架。”听到这话，韩洛月笑着摆了摆手：“怎么可能？”说着，他便详细的解释了起来：“你看啊，活动刚刚说只收取平台运营费和扣税，那就是一半多呢。再加上我是小主播，和经纪公司签订的分成比例很少，平常的话，一架飞机也就十几块的收益，赶上这个活动也就三十几块。”周恒瞪大了眼睛。主播赚的那么少吗？看着他的模样，韩洛月捂嘴笑了起来。我的工资大头又不是礼物收益，而是和直播时长相关的固定底薪，一小时十五块，每天播十个小时，一个月就是四千五呢。周恒拿自己这二十个亿的金额，岂不是大头都给平台和经纪公司赚去了？资本。果然是吃人的巨鳄。看着周恒发呆，韩洛月则是悄悄亲了他一下，转身准备回房间直播。临走的时候，笑着说道：“老公，如果你对直播感兴趣的话，也可以上网去查查资料，说不准你还到把咱们的结婚基金和宝宝基金赚到呢。”他以为周恒是想要做直播赚钱，可听到这话的周恒则像是抓到了救命稻草一般。原本他是想要通过打赏给韩洛月，让他出名的同时，还能通过礼物分成来套现，但现在看来，这个做法性价比太低了。他只能另寻出路，给自己倒了一杯水。周恒开始翻看起了关于直播的资料。没过一会，他就找到了性价比更高的变现方法——背包。这是一个主播之间的黑话，因为大主播与平台签订的合同，除了直播时长之外，还有礼物流水的任务。如果完不成的话，就会扣除一定比例的工资。但现在看直播的水友，一般都是逼分没有，主打陪伴。这样一来。他们为了完成每个月的流水任务，或者去低价收购一些拥有大量平台充值金额的账号，让他们来给自己送礼物，或者低价让别人帮自己刷。完成流水任务的账号或者人就叫背包。看到这里，周恒忍不住拍大腿。直播不光是大哥好，大哥秒，还有这么多弯弯绕啊！想着，他便开始着手私信一些可能需要刷流水的大主播。功夫不负有心人，不一会就有人回信了，还是个女主播，名叫周姐。也不知道怎么了，这个主播虽然没有开播，但直播间里还有很多的观众，只不过。他们并不是在等待开播，而是在不停地谩骂。可能这个主播就是因为这个才要刷流水完成任务吧。周恒没管那么多，反正他只需要变现就行了。因为金额比较大，所以双方约定下周一签订合同之后再开始刷流水。做完这一切，周恒长舒一口气。不出意外的话，下周一自己就要变成真正的有钱人了。呵，韩七七找了富二代，背一万多块钱的香奈儿是吧？那我就给韩洛月买个貂。不。买好几个貂，让他没事换着背。想到这里，周恒忍不住傻笑起来。可就在这时，韩洛月的声音忽然传来，将他唤醒：“老公，你会陪我去帮我爸爸拿车好不好？他车子今天保养好了。”周恒愣了一下：“你不是要直播吗？”韩洛月气得撅起了嘴巴。刚刚平台发来消息，那个充值二十个亿的不是神豪，而是某个大型的经纪公司，已经有很多主播收到帮忙刷流水的广告了。结果平台就把活动取消了。说着，韩洛月软趴趴的躺在了沙发上，好像被抽走了全部力气。看着他可爱的模样，周恒忍不住笑了起来。没想到自己的操作居然被直播平台当成了经纪公司。不过这样也好，行吧。那我一会就陪你去拿车。听到这话，韩洛月瞬间复活，抱着周恒用力的亲了一下。老公真好，两人稍微收拾了一下就出发了。在小区门口打了个车，大约半小时就到了汽车保养店。看见门头的时候，周恒震惊的瞪大了眼睛。这可不是一般的汽车维修店，而是一种主打改装的高级美容店。硕大的门面里停放的都是豪车，光玛莎就有三四辆，而在最旁边则停放着一辆看着款式非常老的车。三零 evo， 周恒有些意外，韩洛月的爸爸，自己的老丈人，为什么会把这么老的车放在这么高档的店里保养？老公，走吧。韩洛月一边拉着周恒的手，一边往店里面走。刚刚踏进大门，就有正在工作的师傅朝着办公室大喊了一声：“老板，洛月妹子来了。”很明显。这里的人对韩洛月很熟悉。不一会，从办公室里走出来一个长相非常帅气的正装男人。洛月，你可好久没来了？
今天怎么有空过来玩？韩洛月摆了摆手，我爸店里忙，让我帮他把车开回去，你开呀。正装男人有些为难，赛车界又要多一个女车手了。说着，他看向了站在旁边的周恒。洛月，这位是韩洛月，笑着介绍道：“强哥，他是我的老公，叫周恒。”听到这话，正装男人瞪大了眼睛。洛月，什么情况？你什么时候结婚的？怎么都没通知我呀？韩洛月吐了吐舌头：“我们刚刚领证，还没有办婚礼呢。你放心，办婚礼肯定肯定通知你。我可想要你的份子钱呢。”正装男人大笑：“哈哈哈哈，好啊。不过上个月你爸还说要给你介绍男朋友呢，怎么现在就领证了？”太快了吧！第五章，爸，我和你女儿已经领证了。听到这话，韩洛月忍不住捂着嘴巴笑了起来。强哥呀、啊，我和周恒是闪电结婚，今天上午刚刚领证的。正装男人瞪大了眼睛，一个字都没能说出来。缓了好一会，他吐出一口气，朝着周恒伸出手：“你好，周恒是吧？我叫高强，是从小看着洛月长大的，虽然不是亲生。”但我一直把洛月当成亲妹妹，你可要好好对她，她可是我们都捧在手心的公主。周恒笑着伸手和高强握手，放心吧，强哥。其实这个高强长得非常帅，如果个子再高一点，就非常像是从偶像剧中走出的男明星。洛月，你好久都没来了，在这多玩一会呗。好呀。接下来的时间，周恒和韩洛月便来到了高强的办公室里。不愧是开汽车改装店的人，办公室里全都是各种跑车的模型，还有很多摩托的模型。看得出来，高强很喜欢这些东西。三人稍微聊了一会。周恒直到现在才明白，韩洛月爸爸的那辆才不是什么一般的老车，而是一辆实打实可以上路的赛车。难怪听到韩洛月的父亲让他开车回去会那么吃惊。这辆车可是一头猛兽来的。就在三人聊起劲的时候，前面有个师傅走了过来：“老板，小朱总来了。好，你先带小朱总去接待室，他喜欢和气泡水。”冰箱里有。见到有大客户来了，韩洛月和周恒也从沙发上站了起来。强哥，你去忙吧，正好我和周恒也要去找店里找我爸爸了。高强点了点头。那行，过几天我请你们吃饭，到时候我们再好好聊。这般，几个人便离开了办公室。高强则是直接走向了接待室，里面坐着一个身穿皮衣的年轻男人。那个。就是小朱总啊，周恒挑了挑眉头，朱哲辉，云城顶级的富二代，为人比较高调，在网络上还有一个“云城小皇帝”的外号。老公，要不你来开车呗？这辆车我开过，好难开的。来到 Evo 旁边，韩洛月撒娇的说道：“好啊。”周恒接过了车钥匙，他十八岁刚到的时候就考了驾照，在老家的时候开着五菱宏光，一边飘逸一边帮自己老爹送建材，因为车门上贴着“老周建材铺”。所以被人称为周拓海，周恒可是个不折不扣的老司机呢。也就在他坐在驾驶位的时候，系统的声音忽然响起，叮咚，韩洛月的幸福指数提升十点，奖励预知未来，是否接收消息？没有犹豫，周恒在心中默默说道：“接收。”下一秒，一条消息出现在了他的脑海之中。某天，云城某个街头，朱哲辉狠踩着油门，撞烂了自己的保时捷跑车，微博热搜直接瘫痪。但其实这场车祸并不简单。看到这段话后，周恒下意识地瞪大了眼睛，他没想到。预知的是这个未来，朱哲辉未来会因为一场车祸而死，而且这还不是一场简单的车祸。周恒深吸了一口气，调整自己的情绪，装作什么事情都没有发生，将汽车驶离了改装店。这个消息能给他带来什么收获呢？他并不认识朱哲辉，甚至今天才远远的见到了这个网络上的传说人物。知道了这个消息后，他只能去思考。如何来换取自己的利益？毕竟周恒自己还是个小人物，现在又突然多了个老婆，自然想的是如何先把自己的日子过得火热起来。在路上的时候，周恒和韩洛月也在闲聊着，了解了不少关于高强的事情。这个高强是东北人，从小父母离婚，十五岁就来云城打工了。因为年纪太小，又争强好胜，找了好几份工作都被开除，最后只能被迫流落街头。如果不是韩洛月的爸爸看他可怜，收留他在火锅店帮忙，可能他就要饿死了。就是因为这点，所以他一直很感恩韩洛月的父亲。因为喜欢赛车，就开了汽车改装店，现在赚到不少钱，已经称得上是个小富翁了。韩洛月的父亲经营着一家药膳鸡火锅店，店的位置在郊区。不过因为新修了地铁站的缘故，这里的人流量倒是越老越多了。听说不远处还要修建一个大型的商业综合体，这店铺的价格直线上升，现在已经十几万一平了。如果等商业综合体正式开业，可能价格又要上涨不少。今天是周末，店里已经爆满了。周恒和韩洛月停好车后，也顺便当起了服务员，开始帮忙，直到下午才有空休息下来吃午饭。两个人早就饿得不行了。火锅刚煮开，就开始大快朵颐起来，也不觉得烫。看着两人的吃相，韩洛月的父亲韩国平就忍不住笑了起来。你们饿了就早点坐下来吃嘛，又不缺你们两个帮忙。呃，坏了怎么办？哎呀，爸，你早说啊！我和周恒早饭都没来得及吃。韩洛月一边吃着鸡肉，一边嘶哈嘶哈。爸，你也吃啊，中午饭肯定还没吃呢。见到自己父亲没动。韩洛月连忙说道：“韩国平点了点头，但没动快，还是小声的说道：‘洛月呀、啊，你怎么和周恒一起来了？’他并不知道周恒和韩七七分手了，还以为是韩洛月韩姐夫回来帮忙的。虽说是自家女婿，
，前妻带着大女儿改嫁，而且前妻还陷害自己丢了工作，所以他一直都和他们不怎么来往，几乎一年都不和大女儿见面，冷不丁的喊人家男朋友到自己店里帮忙，有些不太好。而且他真的不太想和自己的前妻有什么联系。韩洛月明白父亲在想些什么，随即笑着说道：“爸爸。”其实现在周恒不是姐姐的男朋友了。什么？韩国平愣了一下。这时候，周恒知道自己应该要站出来了，不能全都让自己老婆说。他认真的看着韩国平，爸，我和洛月在今天早上已经领过证了。第六章，大女婿变二女婿，来自岳父的支持。听到这话，韩国平整个人都震惊了。他瞪大眼睛看着周恒和韩洛月，你和。洛月领证，周恒，你不是韩七七的男朋友吗？韩洛月连忙开口道：“爸，七七和周恒已经分手了。我从以前就一直喜欢着周恒，见到他单身了，我就直接硬拉着他去领证了。”周恒有些不好意思的挠了挠头发。这件事如果是他来说，韩国平只会认为他是渣男，甩了姐姐还和妹妹去领证。但韩洛月这么说了之后，两人就变成了正常的恋爱关系。爸，这是我深思熟虑做出的决定，我很爱周恒。说着，韩洛月从自己的包包里拿出两本结婚证，放在了韩国平面前。韩国平。拿起来仔细的看了一会，然后深深的吐出一口气。我还真是长了一张你们老周家的岳父脸。算了算了，都已经领证了。说着，他瞪了周恒一眼，然后看向自己女儿。而且周恒这孩子也挺不错的，做不成我大女婿，做我二女婿也还行。韩七七不经常过来，但是周恒却时不时的就过来帮忙。韩国平对他的影响也非常好。在接受了他是自己女婿后，韩国平也希望他能和自己二女儿好好走下去。毕竟除了一直在国外上学的小女儿之外，他对这个二女儿最亲了。能看见韩洛月嫁人。他也非常开心。至于周恒为什么和大女儿分手，以韩国平对那对母女的了解，基本上也能猜到原因。只要小两口好好过日子，韩七七肯定会后悔的。吃完了午饭，韩国平出了一趟门，然后很快就返回，将一张银行卡递到了周恒和韩洛月的面前。这几年火锅店的生意还算不错，我也存了一些钱。你妹妹在国外上学，我给她留了一百万，剩下的就都在里面了。你们先拿着，周恒啊，我知道你家是农村的，钱上面比较紧张，婚礼可以暂时拖一拖。不过你们小夫妻俩既然领证了，就肯定要有套自己的房子，卡里的钱在云城付首付肯定是够了。韩洛月抿了抿嘴，她知道这是自己爸爸的全部积蓄了。虽然她很不想拿，不过现实就是这样。年轻夫妻刚刚结婚，如果没有父母帮助，连自己的一套房都买不起。她和周恒很需要这笔钱，毕竟有了自己的房子。才算是真的安家了。云城是顶尖的一线城市，房价都是七八万往上的。如果单纯靠他们自己，还不知道什么时候才能安家呢。所以韩洛月并没有拒绝爸爸的心意。爸，谢谢。周恒很是感动，我一定会对洛月好的。虽然他现在有豆沙直播平台的二十个亿充值金额，但这变现是需要时间的。韩国平笑着摆了摆手，一家人就不说两家话了。收拾完了午饭的桌子，小夫妻俩陪着韩国平聊了一会，便准备回家了。临出门的时候，韩洛月笑着说道：“爸，明天你过生日，咱可说好了，这次要尝尝我的手艺。”听到这话，韩国平忍不住笑了起来：“好好好，正好你叔叔已经订过蛋糕了，如果饭做的不好吃。”咱们就吃蛋糕，至少不会饿肚子。韩洛月鼓了鼓嘴巴，爸爸，你怎么就不相信我呢？韩国平乐呵呵地说道：“相信，相信，这不是保险一点吗？”哼，韩洛月皱了皱鼻子，然后笑道：“那爸爸，我就和周恒先回去了。好，路上慢点。”离开了火锅店，韩洛月便拉着周恒去了银行。一查余额，小夫妻两个都愣住了。余额两百二十六万，这应该是我爸爸所有的积蓄了。韩洛月咬了咬嘴唇。心中涌起一股复杂的情绪，很感动，也很愧疚。自己结婚，掏空了自己爸爸的口袋。周恒也没想到银行卡里有这么多钱，自己老丈人可能把自己的用来养老的钱都拿出来了。放心好了，我们以后一定会好的，到时候把这些钱还还给咱爸爸。周恒看着韩洛月，很是认真的说道。不过韩洛月倒是没有太当回事，这可是两百多万，他们这种刚刚毕业的大学生，要存多少年才能存到呢？只要周恒能记得自己爸爸的这份情。就已经很好了，周恒，我一直叫你老公，但你还没叫我老婆呢。咱们马上就要有自己的家了，我想听你叫我一声。看着韩洛月那可爱的模样，周恒笑了起来，然后他很是认真的说道：“老婆，我不会让你过苦日子的，我要让所有人都来羡慕你。”听到这话，韩洛月脸红着点了点头：“我相信你，老公。”从银行走出来，韩洛月看着周恒：“老公，我们现在是回家吗？”周恒想了想。不然我们去逛街买点东西吧。今天可是我们领证的日子，必须要庆祝一下。韩洛月高兴的点了点头。好，那我们先回家收拾一下，然后就去逛街。打车回到小区后，周恒没想到韩洛月口中的收拾，其实并不是收拾自己，而是收拾家里的行李。他要搬去周恒的房子，与他一起住。我们都领证了，已经是合法夫妻了。租两个房子就是浪费。周恒忍不住笑了起来。说实话，昨天和今天还真是有些不真实。自己明明是因为和韩七七分手去酒吧买醉，稀里糊涂的就和前女友的妹妹睡在了酒店里。醒来以后。
，雅人居然直接领证了，而且自己还拥有了系统，这简直就像是做梦一般。我到现在都感觉有点不真实。正在收拾行李的韩洛月抬头看了周恒一眼，然后笑着走了过去。老公啊，你觉得不真实吗？那我就向你证明一下。这是个真实的世界，怎么证明？韩洛月没有说话，而是慢慢的靠近周恒，伸出双手，踮起脚尖，抱住了周恒的脖子，然后将嘴巴凑了过去。第七章偶遇，包公头式的情话。五分钟后，两人都快窒息了，才慢慢分开。韩洛月迷离的看着周恒，老公，现在你还觉得不真实吗？周恒咽了口唾沫，刚刚的感觉非常的真实。如果是在做梦，他愿意永远都不醒来。怎么啦？用这种眼神看着我？我们可都是领了证的，亲一下又不犯法。韩洛月笑着看向周恒，很是傲娇的说道：“你是我的老公，我想怎么亲就怎么亲，就算天王老子来，也不能把我们分开。”说着，他又凑了上去，轻轻的咬了一下周恒的嘴巴。没想到，洛月，你还挺主动的嘛。周恒不由得笑了起来。在学校里看到你的时候，你都是冷冰冰的。我都以为你对男人不感兴趣了。在大学的时候，韩洛月可是一个非常冷漠的女人，而且脾气不好，遇到什么不平的事情都要硬刚上去，引得一群女孩子忍不住对她尖叫。再加上她从来不去理会那些男性的追求者，反而和女生的关系很好。就这样，在学生中就流传着她其实喜欢女人的传闻。我当时就喜欢上你了，除了你以外的男人，我都不想理了呀。韩洛月鼓了鼓嘴巴，把行李全部搬到周恒的出租屋内后，已经到了晚上的六点，两人都洗了个澡。稍微整理了一下，晚上八点才到了附近的商业综合体。走在路上的时候，韩洛月一边拉着周恒的手，一边笑着说道：“周恒，像咱们这样先领证，然后才逛街的夫妻，应该很少吧？”周恒无奈地摇了摇头，恐怕全国应该就我们这一对了吧。说着，两人都不由得感慨了起来。随后，韩洛月有些傲娇地说道：“怎么会就我们一对？闪婚的人太多了，我们不过是选择了一种新的婚姻方式而已。”说完，他蹦蹦跳跳地来到前面。继续说道：“老公，你穿这身正装真的好帅，我要给你去配一条领带。”两人在商场里逛了很久，韩洛月给周恒买了一条领带、一双皮鞋，还买了一套日常穿的休闲装，而周恒则是给她买了一套裙子。就这么逛了一下，我实习期的一个月工资就没了，咱们可得好好努力呀、啊！走出店铺，韩洛月有些心疼地说道：“她和周恒在一家公司实习，两个人一个月工资加起来也就不到一万。刚刚就这么逛了一下，买了两件新衣服。”五千块就已经花出去了。如果不是韩洛月还兼职做主播，可能两个人都舍不得买这么贵的衣服。这个时候，韩洛月才真实的感受到了什么叫做顶尖的一线城市。一对年轻的小夫妻，如果不精打细算，根本不可能在这里正常的生活下去。如果不是自己父亲拿出了自己的养老钱，他们现在连自己的房子都不敢考虑。老公啊，我这身裙子要三千多，我刚刚都偷偷戳你了，你为啥非要买下来啊？如果是以前。这裙子韩洛月买下也不会心疼，不过现在不同了，她已经和周恒领证结婚了。往后他们不光要买房子，还要面对房贷和柴米油盐。想到这些，韩洛月就心疼刚刚花了那么多钱。周恒笑了笑说道：“洛月，钱不是省的，是赚的。而且这身裙子你穿着真的很好看啊！而且今天可是我们领证的日子，买一身贵点的衣服没什么的。”周恒现在很穷，但下周一他签了合同。就能开始刷流水了，到时候他立马就能成为有钱人，二十个亿的充值金额，最少也有几个小目标的收入，这点花费又能算什么呢？我穿这裙子真的好看吗？人人都爱美，听到自己老公夸自己，韩洛月也非常开心。当然啦，周恒笑了起来，我老婆本来就很漂亮，穿上这身裙子更漂亮了。听到这话，韩洛月忽然觉得这三千块花的真值得。随后两人继续逛了起来，路过一家甜品店时，韩洛月停了下来，老公，我想吃那个特色甜筒，你想吃抹茶的还是奶油的？平常没有吃甜食习惯的周恒很随意说道，两个都买呗，这样你就能吃到两个味道了。嘿嘿，那老公你先坐一会，我去买。好，韩洛月将装衣服的袋子交给周恒，自己去甜品店排队，还周恒则是坐在了公共休息区等待了起来。他们已经走出商场了，街道上的年轻情侣非常多，而坐在周恒不远处的一对情侣却吸引了很多人的目光。女人打扮的也很精致，显然就是可以去当明星的模样。男人倒是比较普通，但他的手腕上戴着一块两百多万的理查德米勒，很显然这是一个非常富有的富二代。七七啊！我感觉你今天有点怪啊！忽然，男人对着身边的女人开口道：“女人似乎在想事情，有些随意的问道：‘我怎么怪了？怪好看的。’听到这话，女人只觉得自己打个冷战，浑身的汗毛都竖起来了。这也太尬了吧！这真的是从一个二十多岁的年轻男人口中说出的话吗？如果不是妻儿听到，他都以为是哪个结了工程款的中年油腻包工头正在骗夜总会小姐呢。就在女人想要忍着恶心。”配合男人的时候，他忽然愣住了，看着不远处正在看手机的男人，惊呼道：“周恒！”听到声音，周恒下意识抬头，然后他也愣住了，没想到居然在这里会碰到韩七七。我听这个名字很多次了，原来你就是周恒啊！坐在韩七七身边的男人轻笑着说道：“你好，我叫赵子豪，是七七现在的男朋友。”话音刚落，
我们才刚刚认识，只是朋友而已。他的脸色都变了，转头看向周恒说道：“周恒。”我们俩只是朋友关系，即便分手了，韩七七也不想让周恒觉得自己是无缝连接的拜金女。第八章，不后悔，坚决不后悔。不是韩七七还喜欢着周恒，只是他不想因为这件事传出去，坏了自己的名声。不过周恒却不想理他，随意的摆了摆手，说道：“你没必要和我说这么多的，我们俩没关系了。不管那个赵子豪是不是韩七七的男朋友，对于周恒来说没有半点意义。他现在脑子里想的就是尽快的赚钱，然后和韩洛月好好过日子。韩七七和自己的故事已经在几天前烂尾完结了。”而旁边的赵子豪也没有因为韩七七的解释生气，反而很是霸气的说道：“七七啊，我觉得很快你就会变成我的女人了，用不了多久的。所以，即便我们现在还是朋友，但在我心里，你已经是我女朋友了。”韩七七并没有理会这种低劣的土味情话，而是有些歉意的看着周恒：“你怎么想起来一个人逛街了？以前他们在一起的时候，时常都会来这里逛街。他感觉是不是周恒被自己伤得太深，才会一个人过来寻找记忆？我只是在这等人而已。你看我大包小包的。”就知道我不是一个人了。周恒一边玩手机一边说道：“等人。”韩七七忍不住笑了起来：“别装啊，咱们又不是不熟，我还不了解你。”然而他的话还没说完，一个声音就从不远处传了过来：“他没有装哦，他是在等我呢。”韩七七转头一看，只见韩洛月正拿着两个甜筒走过来，随即就愣住了：“妹妹。”你怎么会在这？我当然是和周恒出来逛街的呀！韩洛月说着，把一个甜筒递给周恒，然后又牵起了他的另一只手。看到这个画面，韩七七震惊的瞪大了眼睛，这这是什么情况？韩洛月看着韩七七，微微一笑：“姐姐，我忘记告诉你了，今天上午的时候，我和周恒已经成为合法夫妻喽，我们俩领证了呢。”听到这话，不管是韩七七，就连旁边的赵子豪都瞪大了眼睛。他很清楚，韩七七昨天才和周恒提出分手，怎么他们刚刚过了一天，周恒就把韩七七的妹妹韩洛月给拿下了，而且还领证结婚了。我的乖乖，这他们才是高手啊！虽然有些不情愿，但赵子豪真的有些佩服周恒。韩七七和韩洛月可是在大学里并称校花的，虽然他们还有个长相一样的妹妹，但人家在国外上学，不在赵子豪的考虑范围之内。他们俩可是拥有着女明星的相貌和身材，这周恒可以说是姐妹俩都体验过了呀。你说你们结婚了？韩七七大脑一片空白。是啊，韩洛月像是示威一般，从包包里拿出了结婚证，在韩七七的面前晃了晃。你看看，刚印还泛着油光呢。今天早上刚刚领的哦，妹妹，你你们怎么能领证呢？反应过来的韩七七非常激动的吼道：“你为什么要和周恒结婚？为什么呀？我是你的姐姐。”他可是和我谈过恋爱的人啊！听到这话，韩洛月冷笑一声：“姐姐，我为什么不能和周恒结婚？我可是在他恢复单身之后才和周恒在一起的，我们俩光明磊落，明明白白。为什么不可以？”韩七七有些不敢与自己姐姐锋利的眼神对视，他故意将目光转向别处，气势瞬间就低了不少。但是，但是你们速度有点太快了吧？不光是这样，我们可是孪生姐妹啊！周恒和我谈过恋爱，你为什么要和他结婚啊？韩洛月继续冷笑，他在面对除了周恒之外的人，除了自己的父亲和妹妹，他都非常的刚硬。有哪条法律规定我不可以和孪生姐姐的前男友领证的吗？如果有的话，那麻烦你报警好不好？说着，他根本不给韩七七反击的机会，继续说道：“姐姐呀、啊。”我其实还想当面感谢你呢，你还真是关心妹妹，知道妹妹喜欢周恒，所以才和他分手的吧？不然的话，我可能永远都没有机会和周恒在一起。说到这里，他看了一眼旁边的赵子豪，然后又开口道：“姐姐呀、啊，这就是你的新男友吧？周恒是个好男人，你选择和他分开后，最好不要后悔哦。”哦，对了，后悔也没用了，他现在是我的合法丈夫。说完这些话，韩洛月转身看向周恒，露出一个阳光的笑容：“老公啊，我们再逛一会就回去休息吧。”今天好累的呢，周恒点了点头，没问题，回去给你泡脚，谢谢老公，老公真好。看着渐行渐远的两人，韩七七的耳边一直环绕着刚刚妹妹叫自己前男友老公的声音，从现在开始，不，从昨天自己说出分手这两个字开始，这段感情自己就没有能力控制了，我。好像有点难过，韩七七心中有个声音响了起来。不过很快，她从低落的情绪恢复了过来。她深吸一口气，低声自语道：“不可不会难过，这是个现实的世界，爱情不能填饱肚子，但是钱可以。我已经踏入社会了，可不能让感情束缚住自己向上爬的脚步。我不可能后悔，永远不会。”她的声音也被旁边的赵子豪听见了。赵子豪忍不住笑了起来：“既然你不会后悔，那就做我的女朋友吧。我可以向你保证，你以后一定会过得比你妹妹好。”韩七七转头看着赵子豪：“子豪，我们今天刚刚才认识，双方都不太了解。如果我答应和你在一起，就是对你不负责。所以，我想我们应该再多接触一段时间。”听到这话，赵子豪不光没生气，反而笑了起来：“我就喜欢你这种有挑战性的女人。你拒绝了我，我反而更想要得到你了。”说着。他吐出一口气，你现在很想赚钱，对不对？我其实有个赚钱的路子，可以带你赚钱。第九章，嫉妒啊，恨啊。
。听到这话，韩七七瞬间感兴趣了起来，但是他还是装作很平静的样子，询问道：“你带我赚钱，身为一个富二代，骗刚刚认识的女孩可不好。”赵子豪摆了摆手：“怎么可能呢？我做金融的朋友告诉我，新宏达科技有限公司的股票过段时间就会大涨，这可是内幕消息。我只是喜欢和朋友一起赚钱而已。”七七，如果你有钱的话，不妨可以买一点新宏达科技的股票，用不了多久就能赚大钱了。韩七七微微皱了皱眉头：“赵子豪，你没有骗我吧？炒股其实就是赌博，可以让人一夜就变成有钱人，也可能让人一夜就上了天台。收益越高，往往风险就越大，因为炒股跳楼的一抓一大把。”七七，我可是想要做你男朋友的人，这条消息如果不靠谱，我也不可能告诉你。说着，赵子豪故意凑到韩七七的耳边，低声说道：“七七，我告诉你吧，这条消息。”是我陪我爸去一个私募基金的聚会上听到的，能去那个聚会的都是大佬，随便拉出一个都比我爸厉害。本来我爸连踏进那个聚会大门的资格都没有，还好他搭上了一个贵人。我现在手上所有的钱都已经投进去了，所以我不可能骗你。听到这话，韩七七已经基本上相信赵子豪了，毕竟赵子豪的父亲可是个开投资公司的大老板，身价起码几十个亿。如果是连他都没有资格去的聚会，所透露出来的消息肯定是真的。在这个时候，赵子豪继续一边靠近。一边说道：“七七，你现在买入这只股票正是好时候，本金加上杠杆，一定能赚大钱。不过，七七啊，这条消息我就告诉你一个人，我知道你跟着你妈妈改嫁后，一直过得很不好，一直被欺负。我想让你借着这个机会，在你继父家里提升提升地位。”这个时候，韩七七心中忽然感动了起来。赵子豪平常看起来就像是地主家的傻儿子一样，却没想到他的心思还挺细的。是的。他跟着他妈妈改嫁之后，虽说表面上看起来过得很幸福，但其中的苦头只有他们母女知道。他的继父还带了个哥哥在身边，从小到大，他在家里受了很多的委屈。就像这次，赵子豪就是他的那个哥哥介绍给他的，不是为了他能嫁个好人，而是为了能搭上赵子豪这个富二代的大腿。从小自己就是家里的工具人，但这次他不想再被利用了。至少要掌控自己的人生。赵子豪看韩七七一直不说话，就明白他在思考着。于是他继续说道：“七七啊，其实你不用这么的纠结，只要你做我女朋友，我保证你继父和你哥哥永远都不敢再让让你受委屈了。”韩七七吐出一口气：“赵子豪，我之前已经说过了，我们才刚刚认识，所以我们还是相互相了解吧。”赵子豪耸了耸肩：“行吧，迟早有一天你会成为我女朋友的。”说着，他吐出一口气：“那我们现在去做什么？要不看个电影？还是算了，我有些困了。”想回家休息，赵子豪无奈地摇了摇头。行吧，那七七给我一个送你回家的机会。好，赵子豪开着一辆大红色的保时捷，韩七七坐在副驾驶，脑海中不停地思考着股票的事情。既然一定能涨，那肯定是能买多少就卖多少。可他只不过是个应届毕业生，身上存款七七八八，加起来也只有五千不到而已。你那找谁去借钱呢？继父、哥哥，以前上大学的生活费。他们就不太想给，现在又怎么会借钱给自己？自己妈妈平常就喜欢乱花钱，她也肯定拿不出多少来借自己。就在韩七七苦恼的时候，手机忽然响了一下，是韩洛月给她发了一条短信：“姐姐，明天是爸爸生日，晚上来吃饭。”本来韩七七是不想去的，但想到了或许可以借钱，她又想去了。手指点动，回复韩洛月：“她明天晚上一定到。”周恒和韩洛月刚刚在饭店里吃完了晚饭，两人一人拿着一杯奶茶就走进了电影院。一场电影看完。已经是晚上十一点了，明天是周末，两人又买了点零食，准备晚上回去再看一部电影。回到家里，周恒和韩洛月坐在沙发上休息了起来。过了一会，韩洛月忽然开口问道：“老公啊，家里有没有大箱子？怎么了？”周恒好奇地问道：“我把我姐姐的东西都打包起来，等有空全部让她拿走。”韩洛月很是认真地说道：“我现在可是你的老婆，是这个家里的女主人。”他的东西就没必要放在这里了。听到这话，周恒不由得笑了起来，还挺有主权意识的嘛。女主人韩洛月用力点了点头。那是周恒找了两个大箱子，和韩洛月一起把韩七七的东西全都装了起来。终于弄好了，韩洛月很开心的扭了两下，我身上都出汗了，老公。我想去洗澡哈。好，周恒坐在沙发上，一边吃小零食，一边挑选电影。不一会，卫生间就有流水声传了出来。之前自己听到洗澡声的时候，还是韩七七在里面，现在就变成他的孪生妹妹了。周恒总有一种奇妙的感觉，揉了揉太阳穴，他苦笑着把这些事情抛到脑后。人生在世，就不该想这么多。就在这时，手机忽然响了起来，是大学群有人在叫他。看了消息，群里正在讨论他和韩洛月突然结婚的事情，有人在问他这到底是不是真的。周恒笑了两声。回复道：“当然是真的了。”一瞬间，同学群里瞬间爆炸了，很多人都群情激愤地痛斥周恒不要脸。毕竟韩七七和韩洛月可是孪生姐妹，而周恒居然姐妹俩都体验过了，这种好事凭什么能砸在他的头上啊？太不公平了！第十章，一边气氛满满，一边气氛满满，看着大学群里那么的激动，其实周恒也挺无奈的。毕竟事情会变成这样。
，其实他也有些懵逼。就在他在看手机的时候，卫生间的门打开了，韩洛月从里面走了出来。我的天！看着有些害羞的韩洛月正朝自己走过来，周恒的一双眼睛也不自觉地瞪大了起来。自己这是在做梦吗？韩洛月居然穿着一身超薄的护士装，也不知道她是从哪里翻出来的。这件衣服还是周恒几年前买回来的，本来是想让韩七七穿的，但她始终都不同意。可没想到，这套衣服最终穿在了韩洛月的身上，而且不光这样，她还穿了黑色的丝袜和一双红色的高跟鞋，都不用她靠近。周恒都感觉自己快要喷出鼻血了，这还看个屁的电影啊！哒哒哒哒，高跟鞋踩在了地板上，也踩在了他的心巴上。老公啊，我看这套衣服一直放在包装袋里，是不是我姐姐不想穿啊？韩洛月轻声的问道。周恒咽了口唾沫，不知道怎么回答。没事啦，他不愿意穿，我愿意穿。韩洛月此时已经来到了周恒的面前，他不宠你。我来宠你，你看看我穿上好看吗？说着，他慢慢的转了一圈，将自己的身材完美的展现了出来，太好看了，简直就像是吸人阳气的女妖精。周恒忍不住说道：“那我也只吸你一个人的阳气。”韩洛月傲娇的说道：“那我去洗个澡。”周恒从沙发上站了起来：“好啊。”我就在这等你。韩洛月靠在了沙发上，摆出了一个妩媚的姿势。周恒直挺挺地走向了卫生间。在卫生间里，周恒为了能快点洗，恨不得直接把身上的衣服给撕了。五分钟就洗完了，腰间裹了个浴巾，就迫不及待地出来了。来到沙发前，直接抱起韩洛月，就朝着卧室冲刺。老公，今天你可不能把我当成别人了。韩洛月环抱着周恒的脖子，有些生气地说了一句。周恒明白他的意思。那天晚上在酒店里，虽然他和韩洛月躺在一张床上，但其实周恒一直把他当成了韩七七。直到早上的时候才发现，今天晚上不，从今以后，你在我心里就只是韩洛月，绝对不是别人。嗯，老公，韩洛月的脸红红的，浑身都在发烫。今天晚上。注定是个不眠夜。韩七七那边，此时他正在和一个银行的朋友了解着贷款的事情。既然知道了内幕消息，稳赚不赔，那自然是能买多少股票就买多少股票了。本金越多，赚的就越多。这个时候，一个声音从他房间外面传来：“七七，你休息了吗？”韩七七抬头看了一眼：“妈，我还没睡呢，怎么了？”七七啊，有点事情想和你聊聊，你出来呗。好，你稍等一会，我就出来。不一会，韩七七便来到了客厅里，和他想的一样。并不是母亲找自己，而是自己的哥哥和继父。妹妹，来来来，坐下说话。沙发上，继父和哥哥都醉醺醺的，显然是刚刚应酬回来。说话的是哥哥王海，自己的继父王建民从来不会这样和他说话，向来都是板着脸。韩七七坐在了沙发另外一边。怎么了？王海搓了搓手，笑着问道：“妹妹，你今天和赵子豪出去玩了？你们俩到哪一步了？”韩七七眉头微微皱起：“我和他不过是刚刚认识，能到哪一步？我的妹妹啊，你要抓紧这个机会啊。赵少身边的女人可不少，你可不能落后了，要主动一点啊！王海着急地说道：“七七啊，我一直都说女人嫁个有钱人比什么都好，这件事你上点心。”王建民很是威严地说出了一句很是愚昧的话：“还有，你和那个周恒分手了，就断得干净一点，不然被赵子豪误会可就不好了。这件事你就放心吧，爸爸，他已经和我妹妹领证了。”我和他已经没有联系了。韩七七说这话的时候，心里就像碎了一样。什么？旁边韩七七的母亲愣住了。七七呀、啊，你说周恒和你妹妹领证，不会是韩洛月吧？是啊，他们是今天上午去的民政局。听到这话，王海和王建民也下意识的愣住了。这什么情况？你们不是昨天才分手吗？结果周恒今天就和你妹妹领证了。韩洛月点了点头。王海挠了挠头发，这个周恒还真厉害呀、啊。哎，洛月跟着他爸爸过，把脑子都过傻了。那个穷小子有什么好的？居然会和他领证，韩七七的母亲很是气愤地说了一句：“虽说很多年不和自己二女儿联系了，但韩洛月毕竟是他的亲生骨肉，领证不告诉自己就算了，还嫁给了一个穷光蛋，他爸爸还真是把他给教傻了呀。”卧室里，当一切重归平静后，韩洛月就像一只小奶猫，依偎在周恒的怀里。空调开着，但他们的额头上都出了一层细细的汗珠。地板上那套超薄的护士装已经四分五裂，丝袜同样也破了好多个洞，红色的高跟鞋。一直在床上，一直则不知道被甩到了什么地方。就在两人迷迷糊糊就快睡着的时候，韩洛月的手机响了，周恒帮他拿了过来。韩洛月看到备注后，微微皱了皱眉头：“喂，洛月啊，刚刚你姐姐才告诉我，你和周恒领过结婚证了。”电话里传来了一个成熟女人的声音：“是啊，今天早上领的。”韩洛月冷冷的回答：“洛月啊，你脑子怎么想的呀？你姐姐都不要的男人，你居然和他结婚，是不是他给你催眠了呀？”韩洛月的母亲在电话中很是生气的说道：“请问刘希玲女士。”这件事和你有关系吗？韩洛月语气不善。我从以前就喜欢周恒，正好姐姐眼瞎和他分手了，给我了这个机会，我当然要抓紧他啦。第十一章一定会向所有人证明你嫁给我最幸福。听到自己女儿的话，刘希玲气得差点吐血。我看你真的是跟着你爸爸过，把脑子都过没了。周恒那个穷小子有什么好的？在云城连套房子都买不起，你嫁给他就是嫁给了生活的所有苦难。妈妈之前嫁给你爸爸就是这样的。
，以后生活中所有的琐事都是你的灾难。说到这里，刘希林吐出一口气：“洛月啊，妈妈是为你好，你们才刚刚领证，还没半久，外人都不知道你结过婚，赶紧去离婚了。”洛月啊，你的条件和你姐姐一样，想要结婚，随便找一个都比那个穷小子要好啊！听到这话，韩洛月瞬间生气了。我和你们不一样，我韩洛月这一生只会嫁给我喜欢的男人，我选择了周恒，就永远都不会后悔。幸福可不只是金钱，我和周恒都能赚钱，我们饿不死，生活也会越来越好。我告诉你，当你的生活中只剩下钱的时候，你的生活只会一团糟。一番话对的刘希林一句话都说不出来。他一时间都恍惚了，脑海中仿佛出现了一个声音，正在询问自己这些年过得是否幸福。选择了金钱之后，生活是否真的就变成了一团乱麻？想着想着，他冷哼了一声：“妈妈现在的化妆品都是你们几个月的工资，手上戴的饰品，你们存几年前都买不起，吃一顿饭都能抵得上你们一个月的奋斗。我的生活可不是一团糟。”韩洛月也冷笑一声：“听说他和你结婚之前就做了个人的财产公证，对吧？”刘希林瞬间破防，恼羞成怒地低吼道：“是啊。”你了解的真清楚，但是你不知道吧？他现在年收入上百万，这些可都是有我一份的。听到这话，韩洛月明白和自己母亲没什么好聊的了。我明白为什么韩七七会和周恒分手了，这完全都是因为你啊！你不光破坏了我爸爸的生活，也破坏了七七的生活。我幸运一点，至少没有待在你身边，学到你那扭曲的价值观。刘希林很聪明，他听得出自己二女儿是什么意思，但这让他更加生气了。韩洛月，你才踏入社会多久？社会是什么都不知道吧？你就活在梦里吧。有一天梦醒了，你就知道生活的苦了。我告诉你，你以后绝对会后悔的。你姐姐以后绝对会过得比你好，是你高攀不上的存在。到那天，你就知道我劝你和周恒离婚是因为什么了。话音刚落，刘希林直接挂断了电话。但他不知道的是，韩洛月在他挂断之前就已经挂断了。这场不愉快的谈话让韩洛月很是生气。周恒坐在旁边，也听到了这通电话的内容。从以前他和韩七七谈恋爱的时候，自己这个丈母娘就看不起自己，现在自然更加看不起了。洛月。我会努力的，就算是向你妈妈证明你的选择，我也会让你过上好日子。周恒笑着说道：“老公，韩洛月靠在了周恒的怀里，咱们的生活从来不用向别人证明，我们只要一起好好过，就一定会幸福的。我们还年轻，还有无数种可能，只要努力工作，以后肯定只会越来越好。”说着，韩洛月不由得笑了起来。其实啊，老公。咱们家不差的，你看看我爸爸那个火锅店，这几年的生意也好起来了，而且是买的商铺，光是房价就已经能让我们变成千万富翁呢。周恒忍不住笑了起来，你爸爸都把养老钱给我们了，还要他的火锅店，我就是说一说吗？韩洛月也笑了起来，怀抱着韩洛月躺在床上，周恒看着天花板，不由得感慨了起来。他和韩七七在一起四年了，没想到和他最合适的，居然是他的亲生妹妹韩洛月。很幸运的是。老天爷让他和韩洛月结婚了。想到这里，他伸手捏了一下韩洛月的小鼻子。放心吧，我们以后只会越来越幸福。虽说韩洛月说不用向别人证明，但周恒却把这件事情放在了心上。他要向所有人证明，韩洛月选择和他在一起是正确的，而且他可是有外挂的人，能做到这点也是非常简单的事情。而且这天并不会太远，下周自己就会变得有钱起来了。韩洛月靠在周恒的怀中，非常幸福。两人又稍微聊了一会，周恒看了看时间，笑着摸了摸韩洛月的脑袋。好啦。现在已经很晚了，我们休息吧。好呀，韩洛月起身把灯关掉，然后又缩回了周恒的怀里，很是幸福的说道：“周恒，我们已经结婚了呀，我好像在做梦一样。周恒，我爱你，我真的很爱你。”韩洛月一边说着，一边慢慢进入了梦乡，而周恒也准备睡觉了。可就在这时，脑海中的系统声音忽然响了起来：“叮咚！”韩洛月的幸福指数提升十点，奖励：预知未来，是否接收消息？来了！本来已经快睡着的周恒立马就清醒了过来，没有犹豫。周恒选择接收，下一秒，脑海中出现一段文字：从下周开始，因为世界最大的大豆出口国遭遇天灾，大豆减产严重，国内大豆期货开始上涨，最高有 11% 的收益。四，炒期货吗？周恒眯了眯眼睛，本来他是想要通过刷流水来快速变现的，不过这个方法虽然可以获得很多钱，但很难和韩洛月解释，毕竟周恒一直是个穷光蛋学生，突然直播平台上多出了20个亿的资金，虽然是合法的。但韩洛月肯定也会担心，而且自己根本解释不通，难道要告诉他是系统赠送的吗？而这条大豆期货上涨的消息，正好就很好的帮他掩饰了这个消息，偷偷的刷流水，到时候直接说自己炒期货赚了，既能隐藏消息，还能有百分之十以上的额外收入，美滋滋啊！第十二章，炒期货吧，炒起来！翌日清晨，周恒早早的就醒了过来，韩洛月还在沉沉的睡着，模样非常可爱。周恒没有去打扰他。而是为他做了一顿美味的早餐。刚刚把早餐做好，韩洛月就揉着眼睛从卧室里走了出来，小脸红扑扑的。
哇，老公，你的手艺真好，都把我给相醒了。周恒笑了笑，赶紧去洗漱吧，来吃早饭。好，韩洛月连忙就去洗漱，不一会就坐在了饭桌上，一边吃着早饭，韩洛月一边开口说道：“老公啊，你说咱们什么时候去看房子呀？昨天我爸爸给了我们两百多万，我们可以在一个普通点的小区买个房子，然后我们就能准备婚礼的事情啦。”说到这里，韩洛月的脸上充满了对未来的期待，而听到这话，周恒却愣了一下，他在想要不要用这笔钱去炒期货，毕竟是系统的预知未来，肯定是稳赚不赔的事情。老公。怎么了？韩洛月见周恒没说话，立马询问道：“周恒，你能抿嘴巴？”开口道：“洛月，其实我昨天晚上想过，咱爸给的钱，咱们可以过段时间再买房子。”听到这话，韩洛月也明白周恒是想要干点事情，随即问道：“那老公，你想用那笔钱做什么？做生意吗？”周恒笑着摇了摇头：“不做生意，我想要炒期货。你知道的，我是学金融专业的，我查过资料，过段时间大豆期货肯定会上涨。”这样一来，不光能把咱爸的养老钱省下来，还能买套更好的房子。系统预测的未来是在下周，正好下周一自己刷流水就能赚钱了，再加上自己岳父的这笔钱，他可以投入在期货市场的本钱就非常多了。这样一来，收益也是非常可观的，零风险。等于就是捡钱的事情，这他要是不吃一波就太亏了。不过系统的事情自然是不能告诉韩洛月的，还好他是金融专业，以这个为借口也能说得过去。现在就只剩下一个难题了，那就是韩洛月会不会相信他，把岳父给的钱交给他了，用岳父给的买房钱炒期货，这种事情还真的挺大胆的。不过让周恒意外的是。韩洛月居然真的同意了，没问题，老公。韩洛月笑着点了点头。听到这话，周恒都愣住了。老婆，你相信我？韩洛月认真的点了点头。当然了，我相信你的。周恒挠了挠头发，你就不怕我分析错了，把这笔钱亏掉吗？韩洛月笑着抱住周恒的腰。老公啊，你可是金融系的尖子生，每年奖学金都能抵得上学费的人，我当然相信你了。而且你是我老公，你想闯的时候，我当然要支持你啦。周恒非常感动，这件事虽然没风险，但是韩洛月不知道啊。他这是真的很相信自己。周恒轻轻地在韩洛月的额头上亲了一下。洛月，放心好了，我已经做过计算了，大豆期货只会涨，不会跌。嗯，韩洛月幸福地笑了起来。我当然是相信你的，但你的压力也不要太大。你放心，就算咱们这笔钱没了，你老婆也会陪在你身边的。周恒点了点头，这我当然相信了。两人对视着，眼神越来越迷离。紧接着，早饭也不吃了，两人从餐桌上很平滑地过渡到了沙发上，最后又回到了卧室里。不得不说，虽然韩洛月和韩七七是孪生姐妹，但是她们的性格完全不一样，那个小妹也很不相同。和韩七七相比，韩洛月的性格更加的直接，如同火焰一般，仿佛会把人融化。还好周恒平常就比较注重锻炼，不然这样下去，身体可吃不消。一个小时之后，两人大汗淋漓地躺在了床上。周恒擦了擦额头上的汗珠，也帮韩洛月擦了擦。洛月，你要不休息一下？我正好去晨跑。韩洛月撇了撇嘴巴，老公，我也想陪你去晨跑，但是我好累哦。周恒忍不住笑了一声，哈哈，没事，你再眯一会呗，等我回来的时候再叫你。说着，他便起床准备穿衣服，而韩洛月居然直接就睡着了。看着他沉睡的模样，周恒忍不住捏了捏他的小鼻子。说实话，他感觉和韩洛月的相处非常的轻松。以前和韩七七在一起。两人都非常的客气，总感觉有些不接地气。这样的相处才是周恒喜欢的。虽说他们才领证一天，但感情已经越来越好了。这就是与合适的人在一起的感觉吧。穿好衣服，周恒便出门绕着小区开始慢跑。大约一个小时后，他才停了下来。此时已经是一身汗了。看了看时间，周恒便能来到一家面馆。小周早啊，还是老样子，小碗牛肉面。周恒习惯跑完步就过来吃早饭，正好今天早饭吃到一半，他就和韩洛月开始战斗了。因为战斗太激烈，那些早饭撒了一桌子，已经不能吃了。啊、嗯，多放点香菜哈。周恒随便找了个位置就坐了下来。不一会，老板便端着一碗拉面走了过来，随口问道：“小周啊，你和你对象是不是快结婚了？”周恒一边吃面一边说道：“我和他分手了。”老板愣了一下：“分手了？这对小情侣前段时间才过来吃面的，怎么现在就分手了呀？”不过老板也没细问。只是开玩笑的说道：“那没事，年轻人嘛，改天我给你介绍个女朋友。”周恒笑着摆了摆手：“不用啦，老板，我都结婚了。”听到这话，老板更加吃惊了：“什么情况？刚刚分手就和别人结婚了？这小周也是狠人啊！”周恒没有解释太多，只是笑着说道：“是啊，老板。”刚刚领的证。对了，你给我再下一碗牛肉面，我正好打包回去给我老婆吃。老板呆呆的点了点头。好，好嘞。现在的年轻人还挺会玩啊，刚刚分手就结婚，真是前卫啊。第十三章，这么好的男人你都不要，你怎么不上天呢？很快，周恒就拎着牛肉面回家了。而此时，韩洛月已经起来，在沙发上看电视了。周恒将拉面放在了桌子上。
，笑着说道：“过来吃第二顿早饭吧。”听到这话，韩洛月的脸立马就红了起来。她快步来到餐桌前，一边打开牛肉面，一边说道：“老公，你身上的衣服都湿了，赶紧去洗澡吧。我把换洗的衣服已经放在卫生间了。”周恒点了点头。好，等他洗完澡出来，韩洛月已经快把拉面吃完了。味道怎么样？这可是我天天吃的早饭呢。周恒一边吹头发，一边问道：“当然好吃啦，这个老板还挺实惠的。”别家都是牛肉片，但它是牛肉粒，而且还有不少呢。等周恒吹好头发，韩洛月已经吃完了。他把打包盒扔到垃圾桶，就去了卫生间。周恒去放电吹风的时候，才发现他居然在洗着自己的脏衣服。一会我来洗就好了。韩洛月笑着摇了摇头，那可不行，我可是你的老婆，以后咱们就这么安排。你每天早上晨跑，我就给你洗汗湿了的衣服，这样也代表我陪你跑步了吗？听到这番话，周恒忽然有了一种成家了的感觉，这可能就是同居和结婚的区别吧。老公啊，中午你想吃什么？让你尝尝我的手艺。周恒揉了揉他的脑袋，不用这么辛苦，我们中午出去随便吃点就好了。韩洛月摇了摇头，别去外边吃了，外边又不卫生，而且好贵的。我的手艺很好的呢，中午的时候你就等好就行了。周恒挠了挠头发，那我可就期待中午你的做的菜了。韩洛月用力点了点头。好，接下来的时间，韩洛月就在卫生间里洗衣服，而周恒则拿了个扫帚开始扫地，之后又把地拖了一遍。他不是那种懒汉。只会看着韩洛月做家务，夫妻都是双向付出的，这样才能更好的经营一个家。这也是周恒所向往的夫妻生活。韩洛月捧着一盆洗好的衣服出来，周恒也差不多快拖完地了。哇，老公，你把家里打扫的这么干净啊！说着，他快步来到周恒面前，踮起脚尖就亲了一下周恒的脸。周恒则捏了捏韩洛月的小鼻子，那我也还你一个，谢谢你给我洗衣服。说着。他又亲了一下韩洛月的脸，然后两人同时放下了衣服和拖把，抱在了一起。我发现，咱们怎么总是会情不自禁地抱在一起？嘿嘿，这就是新婚小夫妻嘛。两人稍微收拾了一下，就出门买菜了。小区设施非常全面，附近就是一家大型的超市，平常买菜或者买什么东西都可以去这里。老公啊，下午的时候咱们得早点回去，今天是我爸的生日，昨天就答应他晚上要给他做饭了。路上的时候，韩洛月拉着周恒的手说道：“行，到时候咱们早点过去。”做饭的时候，我给你帮忙。嘿嘿，老公你真好。两人就这么慢慢走着，不一会，周恒停下来，指了指路边的小店，说道：“洛月，这家拉面店就是今天给你带的那家。”韩洛月抬头看了看牌子，实惠拉面，果然很实惠呢。这个时候，拉面店的老板正坐在店门口抽着烟，看见周恒，他笑着点了点头：“小周啊，你们买菜呀、啊？”说完，他又愣了一下：“不是，小周。”你不是说你和那位分手了吗？什么情况？早上周恒刚刚说和对象分手了呀，怎么现在又这么亲密了？年轻人还真会玩啊！周恒笑着摆了摆手，老板，你认错了，这是我的爱人韩洛月，是韩七七的妹妹。韩洛月也捂嘴笑了两下，老板，你做的拉面真的很实惠，以后我也会经常过来吃的。拉面店老板彻底懵逼了，只能机械式的点了点头，欢迎欢迎，他的大脑都宕机了。只觉得周恒这小子真他妈牛批，刚刚和人家分手，转头直接就和前女友的妹妹结婚了。这一对姐妹怎么就喜欢周恒一个人了呀？真是太牛批了！两人在超市里逛了一圈，等买好菜回家，都快到十一点了。韩洛月直接穿好围裙，来到厨房慢录了起来。一个小时不到，就做好了午饭：糖醋排骨、红烧鱼、清炒西兰花、番茄蛋汤，两荤一素一汤，看起来非常有食欲。老公。午饭做好了，快点过来尝尝看。周恒听到他的声音后，立马也来到了餐桌，拿起筷子就夹了一块排骨，香啊，酸酸甜甜的，正好中和了肉的腻，但又没有太酸，确实好吃。不得不说，韩洛月能做这么一手好菜，真是让他想不到。韩洛月开心的笑了起来，嘿嘿，老公你喜欢吃就好啦。半小时后，两人都靠在椅子上揉起了肚子，太好吃了，我还第一次吃这么多呢。周恒忍不住打个嗝，韩洛月捂嘴笑了起来，吃多了就要运动运动。这样有助于消化，老公啊，我们休息一下，可以运动起来。说着，他还眨了眨眼睛，似乎在挑逗周恒。周恒无奈地摇了摇头，老婆啊，你怎么随时随地都能开车啊？哼，你这老司机在这里，我当然会想要学习怎么开车了。韩洛月说着，忍不住笑了起来。我当时考驾照的时候不怎么会挂档，现在正好复习复习。听到这话，周恒也忍不住笑了起来。好啦好啦，你先休息一会，我去洗碗。老公，我去呗。周恒摆了摆手，以后咱们家谁做饭，另一个人就去刷碗。韩洛月点了点头，那就辛苦啦，老公加油。与周恒的相处，韩洛月非常的自在。周恒是很好的男人，很是体贴。看着走进厨房的周恒，韩洛月不由得轻声说道：“姐姐啊，这么好的男人你都不要，你怎么不上天呢？”第十四章。生日宴的尴尬，你们那结婚了？刷完了碗，周恒准备休息一下。然而，当他刚刚踏进卧室，就看见韩洛月正在做瑜伽，紧身的瑜伽服和瑜伽裤将他的身材完美的勾勒出来。
看得差点没让周恒鼻血狂飙。就这样，原本两人的休息时间变成了战斗时间。而当周恒气喘吁吁地躺在床上，迷迷糊糊快要睡着的时候，脑海中响起了系统的声音：叮咚，韩洛月的幸福指数提升十点，奖励，预知未来，是否接收消息？周恒，好家伙，韩洛月提升幸福指数的方法，自己好像发现了呀！每次都在腰后空虚的时候提升，没有犹豫。周恒选择接收，下一秒，他的脑海中浮现出一段文字：新宏达科技恶意散布假消息，收割股民，后老板跑路，很多商业大佬资金受损，朱家父子受损最严重。另外，朱家父子。朱光耀、朱哲辉被曝光违法卖入红星达股票，被罚款近七百万元。周恒看完之后，整个人愣了一下，这朱家父子还真惨啊！不光在股市上被当韭菜割，而且朱哲辉还会出车祸。周恒挠了挠头发，不过这些消息和他基本上没有多大关系，毕竟他和朱哲辉也就一面之缘而已。如果能靠着这条消息赚点外快就好了，看看有没有机会吧。周恒将这个事情先放在了脑后，闭起眼睛休息了起来。下午两点半，小夫妻俩准时出门，先是去了趟银行，把那两百多万老丈人的养老钱转到了周恒的账户上。随后，他们又打车来到了一个大型的农贸市场，买好了今天晚上所要用到的食材之后，便来到了韩洛月父亲的家里。刚进门，两人就直接来到厨房忙碌了起来。周恒给韩洛月帮忙摘菜，两人忙得不亦乐乎。现在虽说已经入秋了。但还是非常热，厨房里就像是蒸笼，两人都大汗淋漓的，直到五点半才就挨那个所有的饭全部做好了。随后两人都去洗了个澡，都快中暑了。晚上六点的时候，韩国平回来了，走进厨房就看见了满满当当的都是菜，韩国平心疼的笑了起来，准备这么多菜呀，肯定热坏了吧？还行。韩洛月笑着拉起周恒的手晃了晃，有周恒帮我。这些菜没多久就弄好了。听到这话，韩国平笑着拍了拍周恒的肩膀。今天晚上咱们爷俩好好的喝一点，你们领证，我还没和你们正式的吃过饭呢。周恒点了点头，好，爸，今天已经给你喝高兴了。三人来到客厅坐了下来，韩洛月说道：“爸，昨天给姐发信息了，她今天晚上也过来。”韩国平搓了搓手，好啊，这么多年了，她还是第一次过来陪我过生日呢。除了你妹妹在国外，咱们这家人也算是齐了。话音刚落。大门处就传来了门铃声，是韩七七来了。他刚进门就把手中的袋子递给韩国平：“爸，生日快乐呀！”韩国平接过袋子，点了点头：“坐，休息一会。”韩洛月则是给他端来了一杯热茶：“接，喝点茶，谢谢妹妹。”韩洛月接过热茶也不喝，而是看了一眼坐在另一边的周恒。虽然已经分手了，他也听从家里，接触了一个富二代。看着周恒坐在别的女人身边，他还是非常的难受。说实话。韩七七是爱着周恒的，只不过她明白，嫁给爱情并不是她的选择，只有嫁给金钱，才能过上自己梦寐以求的生活。周恒，如果你是个富二代就好了，这样你也不会和我妹妹结婚了。韩七七抿了抿嘴巴，她始终觉得周恒选择和自己妹妹领证，是因为妹妹和自己长得很像。想到这里，她的心情又好了不少。左右妹妹不过是自己的替身而已，这个男人肯定还是爱自己的，只是他们这辈子没有缘分。这个时候。大门又响了起来，这次来的是韩洛月的大伯和堂姐。他大伯韩国旭是一家大型保险公司的中层领导，也是周恒和韩洛月实习公司的顶头上司。这个行业还是很赚钱的。之前周恒为了和韩七七结婚，毫不犹豫地投入到了保险行业。堂姐名叫韩小春，听洛月之前说过，她堂姐现在和别人合伙开了一家会计公司，平常帮着很多公司代账，非常的繁忙。大伯、堂姐、韩七七站起身和他们打招呼。嚯，今天七七也来了呀！韩国旭愣了一下。他都有五年多没有看到自己这个大侄女了。虽说是叔侄的亲戚，但自从他母亲带着他改嫁之后，两边几乎也就断了来往了。大伯、小春姐、周恒也起身打招呼：“嚯，周恒，你这是越来越帅了呀！怎么做医美了？”韩小春和周恒比较熟悉，和他开了句玩笑，然后把礼物交给了韩国平：“叔叔，生日快乐，身体健康。”韩国平笑着点了点头：“好了，人来齐了。”准备吃饭，今天可是洛月亲自下厨，你们都来尝尝他的手艺。这般，所有人都坐在了饭桌上。嚯，这可不得了啊！韩国旭笑说道：“小春啊，今天你叔叔都把珍藏的好酒拿出来了呀！”众人共同举杯祝贺韩国平生日快乐。不得不说，韩洛月的手艺真的非常好。韩国旭和韩小春父女俩一边吃一边夸，酒都多喝了两杯。酒过三巡，韩小春搂着韩洛月笑了起来：“洛月啊。”要不要我给你介绍个对象啊？我们会计事务所新来了好几个帅哥呢。韩洛月连忙笑着摆了摆手：“姐呀，我都结婚了，还介绍对象呢。”听到这话，韩国旭和韩小春都愣住了。他们齐齐看向了韩洛月，然后又看向了韩国平，都很疑惑这是什么情况。而韩七七的脸色则变得非常的难看。“你结婚啦？什么时候的事情啊？”韩小春瞪大了眼睛：“堂姐，这个事情我可不会和你说着玩。”韩洛月拉起周恒的手：“大伯，堂姐。”我和周恒昨天领的证都还没来得及和你们说呢。第十五章，什么？你和儿媳妇的妹妹领证了？
。听到韩洛月的话，韩国旭和韩小春立马瞪大了眼睛，眼珠子都快要掉出来了。这件事对于他们来说太震撼了。周恒不是自己大侄女的男朋友吗？而且还谈了好几年了，怎么就和自己二侄女结婚了呢？到底是这个世界出现了问题，还是自己的认知出现了问题？你们这是什么情况？韩小春惊愕地询问道。大伯、堂姐，事情是这样的。随后，韩洛月将整个事情和两人解释了一下。七七呀、啊，周恒挺好的呀，而且还是你们金融系的天才，将来肯定会很厉害呀、啊。说着。韩小春吐出一口气，算了算了，现在说这些已经没用了。韩国旭喝了一口酒，虽然他非常震惊，也有些反感这种事情的发生，但毕竟已经成为现实了。他吐出一口气，看着韩洛月和周恒，认真的说道：“既然你们已经结婚了，那就好好工作，把你们小家经营起来。”韩洛月用力点了点头：“放心吧，大伯，我们一定会努力的。”韩小春则是看着韩七七，叹气道：“七七啊，有些时候眼前的利益其实并不重要。”重要的是以后啊！韩七七一直低着头，牙齿紧紧咬着嘴唇，一句话都没有说。凭什么呀？凭什么大伯和堂姐觉得自己离开周恒非常的错？这是我的人生，你们凭什么来指手画脚啊？我没错，我韩七七从来都不会错。以我的条件，我明明可以和一个富二代在一起。完成阶级跳跃，享受上层的生活，凭什么我就要和周恒这个穷光蛋在一起？我不想为了柴米油盐而烦恼，这种生活简直就是噩梦。我一定会向你们证明，我的选择不是错的。韩七七都要把自己的嘴唇咬破，他迫切的想要证明自己的选择是正确的。新宏达科技的股票内幕，如果自己不和周恒分手，赵子豪怎么可能告诉自己？这可是稳赚不赔的消息。赵子豪和他说了，这只股票上涨幅度会非常大，投入一百万。至少有五百万的盈利，甚至还有可能涨到一千万。一千万，普通人存一辈子都不可能存到一千万。只要等他在股市上赚到了钱，到时候大伯和堂姐就会明白自己的选择有多么正确了。阶级条约和爱情这两样东西本来就不可能同时得到。吃完晚饭已经到了十点多，韩七七借钱的话是一个字都没提，生了闷气就回去了。韩小春也开车带着他已经醉倒了的父亲回家，而韩洛月和周恒因为韩国平今天喝多了，他们为了照顾老父亲就留在了家里。翌日清晨，今天是周一。周恒早早的起来了，在手机上联系了一下那个刷流水的女主播，结果对方并没有回复，估计还在睡觉呢。不过他也不着急，现在他手上还有两百多万，正好可以先操作到期货市场里。按照系统的预测，在不久的未来，世界最大的大豆出口国就会降下天灾，导致大豆产量锐减。估摸着过不了多久，大豆期货的价格就要上涨了，所以今天他要先买入大豆期货，等待它的上涨。不过期货交易九点才开始呢，现在还早，因为今天要上班，所以周恒和韩洛月早早的就。出门了。他们离开家的时候，韩国平还在睡觉呢。在出租车上的时候，周恒接到了自己父亲的电话：“儿子啊，你现在手头上有没有钱啊？”隔壁老张头准备存点鱼药卖给养殖户，我也想参一股，正好给你存点娶媳妇的钱。听到这话，周恒不由得笑了起来。卖鱼药能赚多少钱？我这给主播刷刷流水，再去期货市场上转一圈，赚的钱可以把养殖户给买了。想着，他开口说道：“爸，我手上的钱最近都有用。对了。”爸，告诉你一件事，我领结婚证了。听到这话，周恒的父亲吓了一跳。什么时候的事情啊？你这领证都不声不响的呀？周恒笑着说道。就前天领的。周父吐出一口气，行吧，行吧，人家七七肯嫁给你，你就要对人家好一点，平常上班多努力，给人家一个好生活。周恒沉默了一会，说道：“爸。”其实我不是和韩七七结婚的，什么东西？电话里周父再次愣住了，到底什么情况？你不是和韩七七领的证，那你和谁？我告诉你，你别给我胡来啊！我知道现在网络上的年轻人都喜欢找什么富婆，你别给我搞这种事情出来啊！周恒无奈的笑了一声，爸，你儿子没那么不靠谱，我没有和韩七七结婚，我是和他的妹妹韩洛月。听到这话，周父所受到的震撼。不亚于自己儿子找富婆，儿子啊，你和人家韩七七的妹妹结婚了，这事情是不是有点？自己儿子和人家谈了好几年的恋爱，在周父眼中，韩七七早就是他的儿媳妇了。他也对韩七七的家里有一定的了解，有两个孪生妹妹跟着父亲过，叫韩洛月和韩妙一。小妹妹常年在国外上学，而这个二妹妹则是和他们在一所大学上学。自己儿子突然和韩七七的孪生妹妹领证了，这让周父有些难以相信。儿子啊，你的感情生活好像挺复杂呀、啊。上周和周恒打电话的时候，还是韩七七的，转过头就变成韩洛月了。周恒吐出一口气，开始解释了起来：“爸。”其实也不复杂，将事情稍微改动了一下，和自己父亲说了一遍。是这样啊，周父砸巴了两下嘴巴，自己认定的儿媳妇嫌弃儿子条件不好，甩了他，这也是没办法的事情。不过还好，他的妹妹居然没嫌弃自己儿子，居然和他结婚了。儿子啊，你和洛月领过证就是夫妻了，你们两个一定要好好过。可不能再去招惹人家姐姐。听到这话，周恒认真的了起来。放心吧，爸，我不会的。第十六章大震惊。过了个周末，女神有主了。听到自己儿子的话，周父也放心了下来。那你们两个好好过
，你也努力一点。周恒答应了一声，然后开口道：“爸，那你入股余要的钱，我就暂时不给你了。现在有老婆了，你儿子也要想办法在云城买房子。这云城的房价也不便宜，还得存举办婚礼的钱呢。”他没有和自己父亲说实话，毕竟老一辈的观念比较保守。如果知道他要把所有的钱都投入到期货市场的话，可能当场就会带着他妈冲到云城来给他治治脑子。那行，你把钱好好存着，争取早点买房，早点把婚礼给办了。”周父认真的说道：“放心吧，爸，我一定会努力让洛月过上好日子的。”周恒笑了起来，爸，我和洛月不着急办婚礼，我也想多存点钱，到时风风光光的把她娶进门。听到这话，周父也很赞同，就是应该要这样。儿子，你想的不错，老爹做你的后盾。说着，他又有些担心，那你老岳父同意吗？我昨天就和岳父商量过了，放心吧，爸。那行。儿子啊，那你爹就不和你多说了，我去翻翻私房钱，少弄点余药，帮你存点婚礼钱。哈哈哈,哈，爸，你不用这么辛苦。周恒笑了两声。对了，我妈呢？你妈还是老样子，早早的就去晨练买菜去了，刚刚挂断电话，中午就回来了。怎么老头子？你怎么笑的脸都歪了？大早上有什么喜事啊？周父开心的扭动着身子，你猜呀、啊？周母从口袋里拿出两个包子，我猜的话，就把它给扔到垃圾桶。周父连忙笑着接了过来。然后开口道：“老婆，咱们儿子结婚的了啊！真的呀，那太好了。”周母很是开心，随后又感慨起来：“哎呀，没想到儿子不声不响就把自己的人生大事给办了呀！他现在估计压力很大哦，在云城安家落户可不简单呢。父母就是这样，时时刻刻都在想着自己的孩子。”周父摆了摆手：“儿子这么有出息，上大学年年都能拿奖学金，将来工作肯定不会差。”周父揉了揉周母的肩膀：“你就放心好了。”周母摇了摇头：“你也不是不知道韩七七的脾气，她能嫁给咱们儿子就很不错了。她要过的可不是普通人家的生活。”听到这话，周父忽然反应了过来。最重要的事情还没给自己老婆说呢，随即他开口道：“老婆啊，咱儿子没有和七七结婚。”周母整个人都愣住了，瞪大着眼睛看向自己老伴：“那咱们儿子和谁结婚了？不会是学网上那些不靠谱的年轻人找了个老富婆吧？”周父摆了摆手：“怎么可能吗？是七七的妹妹，孪生妹妹。”听到这话，周母的震惊丝毫没有减少：“老伴啊，你是说周恒和人家姐妹两个都有关系？”他没说，不过我猜应该是的。周父说着，将自己儿子解释的事情又说了一遍。周母听完之后，缓了好久才接受了这个现实。儿子的感情生活还挺复杂呀。几分钟之前，周恒挂断电话后，韩洛月就笑着拉住了他的手：“老公，咱爸还挺好的嘛。”刚刚在通电话的时候，韩洛月也在一旁悄悄地听着，知道刚刚周父对周恒的交代，心中也非常的感动。周恒笑着揉了揉韩洛月的脑袋：“是啊。”我父母和咱爸一样，都很好相处呢。七点半的时候，两人到达了公司门口。这是一家民营包厢公司，现在与以前不同，现在人买保险也不光选国营保险公司了，所以他们的公司实力也非常强大。两人刚刚踏进公司的大门，同事们就纷纷的看向了他们。嚯，周恒。韩洛月，你们这是在一起了呀？同事们都非常震惊，什么情况？周恒不是韩洛月姐姐的男朋友吗？怎么他们俩在一起了？我的天，年轻人玩的这么花吗？路过的同事都忍不住停了下来，好奇的看着周恒和韩洛月。虽说两人都只是刚刚实习，但因为他们的颜值太高了，所以在整个公司都非常有名。而且因为韩洛月一直单身，而且走的还是中性风，所以在女同事之中也有很强的吸引力。可现在到底是个什么情况？怎么韩洛月会和周恒手拉手进入公司？周恒在此时站了出来，开口道：“我们领证了，已经是夫妻了。”听到这话，在场的所有人都愣住了。周恒和韩洛月结婚了，明明上周的时候他们还没在一起的呀。那时候韩七七还来公司找过周恒吃饭呢，怎么过了一个周末，他就和韩洛月领证结婚了呀？直到开完早会之后，很多同事才慢慢从震惊之中反应了过来。韩洛月可是我心中的白月光啊！周恒真是不当人子，这王八蛋怎么能做这种事情啊？特么的，和姐姐分手之后，立马就和妹妹领证结婚，他也太厉害了吧！估计咱们公司有好多人都会心碎啊。不少人都想追韩洛月呢，没想到居然栽倒在了周恒的手里。销售部，周恒、洛月，你们不会真的结婚了吧？当然是真的了，这又不是能开玩笑的事情。周恒和韩洛月笑着说道：“我的天，直到现在，他们这些同事才接受了这个事实。你们俩结婚也没通知我们啊，我们都没来得及准备份子钱。是啊，你们俩也太不把我们当朋友了。”听到这话，周恒笑了起来：“各位。”我们才刚刚领证，还没办婚礼呢。等到时候办事了，肯定不会忘记你们的。你们就等着吃喜糖吧。就在同事们都在讨论着这个事情的时候，销售部大领导韩国旭来到了办公区，所有人都安静了下来。好了好了，可以工作了。有什么事情下班再聊吧。第十七章，有事亲爸爸，没事韩叔叔。很快，公司里的人都进入了工作状态。实习生的工作比较简单，主要就是学习各种保险的类型和知识。周恒坐在工位上，有些心不在焉的看着资料。
他的心思根本不在工作上，他在等待着期货市场的交易时间以及那个女主播的回信。这种等待简直就是煎熬。终于，他等到了那个女主播的回信，只不过并不是女主播本人，而是他的经纪公司。据说那个女主播去旅游散心了，可见主播的生活有多么的自由。经纪公司和周恒远程签订了电子合同，这次不光要帮女主播刷流水，还要帮其他的几个主播一起刷，一共是三百万，这在直播圈子里很大的流水订单了。周恒能有两百万的收入，几乎是没用多少时间。周恒就完成了流水任务，而经纪公司那边也没有拖延，很爽快地和他结了账。现在他的手上就有四百多万的本金了。转眼间九点就到了，周恒搓了搓手，拿起手机打开了期货交易 App。此时大豆期货的价格是五千八一吨，一番操作下来，周恒直接买了四百二十万的大豆期货，只给自己剩下了几千块作为生活费。一共是七百多吨的大豆，而且他还加了杠杆。直接拉满二十倍。根据系统的预测，今天夜里天灾就会降临，大雨加上洪水会彻底摧毁世界上最大的大豆出口国的产量，大豆期货的价格也会狂飙到六千五百块一吨。这样一来，他就有了超过百分之十的收益，再加上杠杆，这波他能赚到九百多万。而且系统的预测不光如此，之后大豆的价格又会跌落，变成六千左右一吨。期货可不光光是可以买涨的，还可以买跌。多时候，周恒就会反手来一波做空。到了那个时候。他手上的本金就是420万加上900多万，一共 1,300 多万，再加上20倍的杠杆，做空之后他能直接赚 2,000 多万，再加上本金，他就有将近 4,000 万的资产了。将近 4,000 万，这可是普通人一辈子都不敢想象的财富。即便是不做理财，只是放在银行吃利息，一年也有几百万的收入了。到那个时候，才是真正的财富自由。韩家，韩国平直到现在才醒了过来，揉了揉快要裂开的脑袋。透过窗户看见了外面的太阳，韩国平就明白今天起迟了。昨天真的是喝太多了呀！他现在还有一种想吐的感觉呢。看了看时间，此时已经九点半了。不行不行，得去店里了。说着，他便起床准备洗漱。在卫生间的时候，他忽然发现手机上居然有很多个未接来电，而且都是自己大女儿打来的。韩国平有些意外的挠了挠头发，大女儿已经很多年没有主动联系过自己了。看了看电话的时间，有一半是昨天夜里打的，有一半则是在早上八点的时候打的。这是出了什么事情吗？韩国平疑惑地回拨了电话，没一会电话就接通了。爸，我昨天喝的太多了，你的电话我没听到，怎么了？出什么事情了吗？韩国平一边洗脸，一边把手机打开，扬声器放在了旁边。爸，我其实想要和你借点钱。韩七七直接说道：“你要多少？”韩国平问道。不管怎么样，韩七七都是他的女儿，这么多年第一次和自己这个父亲开口。他自然不会轻易拒绝。爸，我需要的有点多，你现在有多少全都给我吧。听到这话，韩国平愣了一下。七七，你是遇到什么事情了吗？以自己小女儿的这个口气，肯定是遇到了不小的事情。毕竟他要用钱，第一个想到的肯定是他妈妈和继父。现在都来向他借钱了，而且还是有多少就要借多少，肯定是遇到大事情了呀。韩七七平静地说道。爸，没有什么事情。就是遇到了一个很好的投资项目，我现在需要大量的本金，所以想要和你借点钱。说着，他还承诺道：“爸，这些钱我最多两个月就能还给你，如果你担心的话，我也能给你打欠条。”韩国平吐出一口气：“欠条就算了，哪有借给女儿的钱还要打欠条的？我现在身上还有四万不到，你给我个卡号，我一会到店里就给你打过去。”闻言，韩七七没说话，过了好久，他才开口道：“爸。”你如果不想借给我，可以直接告诉我三万多。韩七七认为自己的父亲就是不想借钱，又不想拒绝自己，所以才那个三万多打发自己。虽说自己父亲一直都赚不到什么大钱，可他有着一架火锅店。这些年地铁通了，附近的人流量也不少，一个月肯定能有个几十万的毛利。自己父亲平常就是喜欢玩玩那辆老赛车而已，身上怎么可能只有四万不到呢？这就是不想借给自己。韩国平知道自己大女儿误会了，连忙解释道：“七七啊。”我现在真的真有这么多，你知道的。洛月和周恒才刚刚领证，他们也需要买房子，所以我的钱都给他们了。说完，韩国平又继续道：“七七，我也给你说个实话，其实即便我身上有钱，我也不会借给你做投资的。这些事情我看不懂，也不敢做。”话说的很直接，但韩国平认为父女之间最好直接一点，毕竟自己这个大女儿还是跟着前妻的。如果话不说明白，很有可能彼此产生误会，让本来就不亲密的关系更加的冰冷。听到这话，韩洛月忍不住阴阳怪气起来：“爸呀！”你还真是和以前一样，不知道委婉呢、啊。韩国平开口道：“你爸爸已经这样几十年了，也不想改变了。行吧，那就这样吧，再见。”说完，韩七七直接挂断了电话。借钱的时候就叫爸爸，借不到了就不叫了。韩七七还真是一个现实的人。挂断电话后，他又思考起了韩国平给韩洛月和周恒的拿笔买房钱了。第十八章。前女友的忽然帮助，韩国平时资助韩洛月和周恒买房子的，那这笔钱肯定不会少，最少也有一百万。想着，韩七七没有犹豫，直接拨通了自己妹妹韩洛月的电话。妹妹，姐，怎么了？韩洛月放下了手中的资料。妹妹。
，你和周恒买房子了吗？还没空去看呢。怎么了？韩洛月有些疑惑，自己这个姐姐怎么突然就开始关心起自己的事情来了？而听到韩洛月的话后，韩七七立马兴奋了起来，空着的手紧紧握住。果然，他们还没有买房子，前天才领证结婚，怎么可能这么快就买房呢？想到这里，韩洛月继续开口道：“妹妹呀、啊，你们反正也才刚刚领证，买房子是大事，要多看几个楼盘。”你能不能先把爸爸给你买房的钱借给我？我最多两个月就能还给你，我给你算利息，你们还能小赚一笔呢。听到这话，韩洛月也反应过来了，自己这个姐姐给自己打电话之前。肯定先联系过父亲了，不然的话，他也不可能知道父亲给自己钱买房子。姐呀，你是不是遇到什么事情了？韩七七没有犹豫，直接说道：“妹妹呀，姐姐发现一个非常好的项目，现在需要一大笔钱。”闻言，韩洛月也不想去了解更多了，直接说道：“姐，既然你不是出了意外需要用钱，那我就借不了你了。而且这笔钱在周恒身上，不在我这里，你最好也不要联系周恒，他也用来投资了。”韩七七整个人都愣住了，什么情况？周恒也投资？韩洛月说道：“是啊。”他用来炒期货了，他可是金融系的天才，你不知道他在炒期货赚钱吗？闻言，韩七七再次震惊，他忍不住的说道：“妹妹啊，你什么情况？居然把钱给周恒炒期货，而且还是把爸爸给你买房的钱都给他了，这不是疯了吗？”韩七七嘴巴就像机关枪，开始不停的喷了起来。期货市场的风险可不小的，而且很多期货平台都是通过客户亏钱来赚钱的，很多人都在期货市场里倾家荡产，家破人亡的。这种金融大盘子，普通人进去就是被割的韭菜。你以为他是金融系的天才，就不是韭菜了吗？周恒是个穷光蛋，一点人脉都没有，他能有什么内幕消息赚钱啊？肯定亏死了呀！听到这些话，韩洛月回答道：“我相信周恒的能力，妹妹呀、啊，你相信有什么用啊？那么多人还相信这个世界上有奥特曼呢？发生天灾的时候，奥特曼在哪呢？”韩洛月吐出一口气：“行了。”姐姐，我不想和你聊这么多，我还要工作。等一下，妹妹，怎么了？你知道周恒在期货市场里买了什么吗？韩洛月想着，开口道：“我听着好像是大豆，听说他做过调查，大豆会涨。”行了，我明白了。挂断了电话，韩七七直接联系了赵子豪。子豪在忙吗？赵子豪接到韩七七打来的电话，整个人都非常开心。七七呀、啊。是不是想约我出去玩啊？我现在没什么事情可以陪你的。韩七七听到这话，尬得汗毛都竖起来了。也不知道为什么，明明是句普通的话，但从赵子豪嘴里说出来，就是那么的让人恶心。韩七七吐出一口气，开口道：“没有，我就是想问问你，对大豆期货怎么看？”赵子豪瞬间没了兴致。行吧，行吧，我帮你去问问。稍等一会呀、啊。韩洛月很客气的道谢：“不用这么客气啦，如果真的想谢谢我，那就请我吃饭喽。”韩洛月沉默了一会，他开口道：“如果有空的话。”可以挂断电话后，赵子豪便去询问朋友对于大豆期货怎么看了。毕竟他家里就是做投资的，身边也有很多投资行业的朋友。不一会，赵子豪就给韩七七发了条消息：现在大豆出口国都放开了政策，大豆市场一片良好，所以大豆价格也会降低，估计期货价格会下降半分之十五左右。韩七七看到这条消息，立马就着急了起来。大豆价格会下降，而周恒买的可是涨啊！他和周恒分手本来就有些愧疚，所以他还是希望周恒能够过得越来越好的。现在又知道了周恒会在期货市场里亏钱，韩七七心中非常的难受，一边想着，他一边拨通了周恒的电话。而周恒那边则是一直在关注着天气的新闻。终于在上午的十点，他看到了系统预知的消息：一个超强台风在副热带高压的影响下来了个大转弯，直接朝着世界第一大豆出口国冲了过去。按照预测，这个超强台风会在这个国家来个横扫，强大的雨气会直接淹没所有的大豆种植田。看到这条消息后，周恒吐出了一口长气，一边为这个国家的人民祈祷，一边为自己的钱包高兴。可就在这时，他的手机忽然响了，来电显示是韩七七。接听了电话后，韩七七直接开口问道。周恒，我妹妹刚刚告诉我，你用我爸给你们买房的钱都放进期货市场了。周恒没有说谎，直接承认。是啊，韩七七继续问道，你是不是买了大豆期货？是啊，怎么了？韩七七很是认真的说道。周恒，你现在立马把你的大豆期货全部清仓，别留下，会亏的。听到这话，周恒愣住了，他没想到韩七七也在关注大豆期货。而且还是和自己截然不同的看法。韩七七继续说道：“最近大豆出口国会开放政策，大豆价格会下跌 15% 左右。”周恒眉头微皱，这个话你是听谁说的？对于韩七七，他还是很了解的。他虽然是金融系的，但大学几乎就是在混日子，对于股市和期货几乎没有研究。现在居然能明确的做出判断，这些事情肯定不是他自己想出来的。第十九章，老婆信我，大豆期货一定会涨。一边想着，周恒开口道：“应该是那天。”你身边的男人告诉你的吧？韩洛月沉默了一会，承认道：“是的，但是周恒，你不要多想，我和赵子豪不过是朋友而已，与你分手和他并没有关系。我甚至之前都不认识他。如果你不相信，我可以发誓。”周恒笑了一声：“不用的，韩洛月。”
你不用和我发誓的。”韩洛月咬了咬牙，继续说道：“周恒，赵子豪家里是开投资公司的，他告诉我，今年世界第一的大豆出口国增产了十万亩。不光这样，而且他们还开放了出口大豆的政策，所以大豆的价格今年一定会下降，降幅大概在百分之十五左右。所以，周恒，你赶紧把大豆给全部清仓吧。”周恒吐出一口气：“好了。”我已经知道了，我还在上班，就先不聊了。听到这话，韩洛月有些着急了。周恒，你是不是不想清仓大豆？周恒直接开口道：“我是不可能清仓的，大豆价格不可能降，这就是我的判断。”韩洛月已经有些烦躁了。周恒，你就不能听听别人的建议吗？赵子豪和你不一样，他是有人脉的，肯定能知道很多的消息。这种阶层的人是不可能判断错误的，大豆一定会降。你不能因为对赵子豪有意见就冲动啊！周恒无奈地吐出一口气。赵子豪的分析很客观。但我说了，我相信自己的分析，所以我不会卖出大豆的。好了，我还有工作，就不聊了。韩洛月还想要继续劝他，但是还没来得及开口，就被挂断了电话。他只能无奈地揉了揉太阳穴。周恒，你怎么就不能听我一次呢？那现在怎么办？他一定会亏钱的呀。想着，韩洛月又把赵子豪给自己发来的消息复制给了自己的妹妹韩洛月。妹妹，大豆的价格肯定会跌的，你一定要让周恒把大豆全部卖出。不然的话，肯定会亏钱的。然而，没过一会，他就收到了韩洛月发来的消息。你相信赵子豪，而我相信周恒，他的判断一定不会有错。韩洛月挠了挠头发，妹妹，这不是什么相信不相信的事情。周恒能和赵子豪比吗？赵子豪的父亲可是投资公司的老板，他的人脉根本不是周恒能比的，所以他们家才能在股市和期货市场赚很多钱。普通人就是被割的韭菜而已。韩洛月大字的速度越来越快，也越来越用力，把手机按得啪啪直响。周恒不过是个穷光蛋，才刚刚毕业，什么都没有。他能知道什么消息？炒期货就只能亏得血本无归。可不管他怎么劝，韩洛月就一句话：“我相信周恒的判断。”最后，韩洛月气得肺都要炸了，直接阴阳怪气道：“那你就相信吧，到时候你们房子没了，可别怪我没提醒你们。”韩洛月根本就没有回复这条消息，因为他收到了一条周恒转发过来的连接，带着好奇点了进去。韩洛月发现是一条新闻。而内容则是全球第一大豆出口国，因为超强台风登陆，突然暴雨，大豆等农作物受灾严重。周恒明白自己把所有钱都买入了大豆期货。韩洛月虽然很相信他，但肯定还是会担心的，毕竟这其中还有老岳父支持他们买房子的钱呢。这无关信任，任何一个正常人遇到这种事情都会担心的，所以他才会发了这条新闻给韩洛月。而韩洛月确实非常的担心，他甚至都没有心思看资料了，整个早上都在关注着大豆的价格。当他看到这条转发的新闻后，终于长舒了一口气。他并不是金融系的，但是平常也会稍微了解一些金融的知识。他很明白这条新闻上的东西会对大豆价格有着什么样的影响。老公，大豆价格真的会涨啊！韩洛月忍不住给周恒发了一条消息，周恒立马回复了一个笑脸。那当然了，我可是有过调查的，你就放心好了。韩洛月发了个用力点头的表情包。我一直都很相信老公的，从来都没有担心过呢。周恒不由得笑了起来，嘿嘿，我才不相信你呢。韩洛月继续发消息，那老公。咱们是不是要大赚一笔啊？要成为有钱人喽！周恒发了个摸头的表情，这不过是小赚了一笔而已，大的还在后面呢。韩洛月回复一个崇拜表情包，老公好厉害，晚上我下厨给你做几道好吃的菜。周恒直接来了个斜眼笑，嘿，我觉得这个奖励还不够。虽然只是发消息，韩洛月的脸也红了起来。那都听你的，老公。周恒发来一连串的爱心脸。下午五点半。实习生准时下班，周恒和韩洛月手拉着手，在一众加班同事愤怒的眼神下离开了公司。刚刚准备打车，韩洛月的手机就响了。过了一会，他看向周恒：“老公，强哥那边喊我们一起吃晚饭。”周恒点了点头：“那我们就直接过去吧。”两个人打车，直接来到了饭店。这家饭店是开在公园里面的，从装饰装潢就能看出来，在这里吃饭绝对要花很多钱。在小河边的一个包厢中，两人见到了早已等待着的高强、周恒。自然，高强笑着朝他们打招呼。本来昨天就想请你们吃饭了，不过昨天是平叔的生日吧，我店里太忙了，就给他发了个红包，没有过去。韩洛月笑着点了点头，然后问道：“强哥，在这里吃饭不便宜吧？这简直就是把整个公园包进饭店了。在风景这么好的地方吃饭，不管菜色怎么样，都会非常昂贵。”高强随意的摆了摆手，也没有，主要是这家的淮扬菜非常正宗，在云城别的地方可吃不到。随后他有看向周恒，不过这正不正宗，就要让老家在淮扬附近的周恒来评价了。第二十章。有超能力，超强台风登陆，很快服务员就把菜上齐了。大煮干丝、香油鳝糊、文丝豆腐、茉莉花茶叶红烧肉、红烧臭大圆、全家福，全部都是有名的淮扬菜。周恒尝了一下，立刻眼睛一亮，这确实是正宗的淮扬菜。高强笑了起来，看来今天能让你回忆一下家乡了。三人开心的吃了起来。也就在这个时候，高强开口道：“周恒，你在保险公司做的怎么样？想不想做点别的？”周恒不由得笑了起来，怎么了？
，强哥想要给我介绍工作。高强点了点头，我这边最近想要入股一个短视频公司，所以汽车改装那边就有点忙不过来了。我想要找个人帮我负责那家店。周恒，你有没有兴趣？我可以给你一年五十万，再加上分成奖金。韩洛月听到这话有些意外，他不知道为什么高强汽车改装做得好好的，非要去做短视频。高强则是笑着说道：“自然啊，社会是在发展的，汽车改装的圈子虽然都是有钱人，但圈子还是太小了。而现在短视频平台非常的火热，是入场的好时机，能赚一波快钱。等这个镜头过去，我还是会回去经营改装店的。”周恒笑着吐出一口气，这个就是有有钱之后。会变得越来越有钱的原因啊！高强现在的座驾都是高档跑车，而且还是开的尼拉塞克这种国内都没有几辆的超级跑车。从这点就能看出来，他的改装店做的有多么成功了。可即便这样，他在遇到机会的时候也不会放过，反而会立马追上去吃下这波红利。这就是为什么有钱人会越来越有钱的原因，思维就不一样。哈哈哈,哈，可能吧。三人一直吃到了晚上九点多才结束。来到停车场，周恒笑着拍了拍自己的尼拉塞克。这辆车是非常高档，但是座位就两个，我就不送你们回去了哈。韩洛月笑着点了点头。我们已经叫过车了。高强上车后嘱咐道：“你们路上注意安全，我就先走了。”说着，他笑了起来。你们以后如果不想在家里吃饭，就给我打电话。云城那些好吃的地方，我基本都知道。周恒也笑着说道：“好，强哥，有空的话我就给你打电话。”他过不了多久就有钱了。到了那个时候，他一定会带着韩洛月到处吃美食的。而他也拒绝了去高强的改装店工作，毕竟他可是有系统外挂的人，怎么可能放着自己的事业不做，去给别人工作呢？但周恒也明白，五十万一年的工作，肯定有很多人都想做。高强能邀请自己。就是勤奋。翌日中午，保险公司的食堂中，今天从开市之后，大豆的价格就一路疯涨，现在已经将近 6,200 块一吨了，直接涨停。如果周恒现在平仓，也能大赚一笔。韩洛月也激动的不行，看着周恒说道：“老公，我们现在要不要卖出？把大豆全部卖出去的话，我们就能全款买房了。为什么现在年轻人的压力这么大？最主要的就是房价非常的高昂，两家人掏空六个钱包才能买下一套新房，而且还是特么贷款买的。可现在……”周恒和韩洛月已经可以全款买下一套房子了，没有了房贷，他们以后的生活就没什么压力了。可周恒则摆了摆手，笑着说道：“老婆，不要激动，大豆的价格还没到顶呢。”看着周恒那么自信，韩洛月也想要冷静下来，但是他实在是冷静不下来呀。一晚上就一晚上，两个人就赚了四百多万，这是一笔多么恐怖的收益啊！也就在这时，商业综合体中，韩洛月和赵子豪正在逛街，两人在这里已经逛了差不多快一个小时了。赵子豪依旧没有和韩洛月有亲密接触，甚至连手都没有碰一下，他整个人都快疯了。其实这第一步是最难的，只要牵了手，后面的事情也就水到渠成了。但韩洛月一直都防备着他，根本不给一点机会。两人坐在咖啡店里休息，赵子豪忽然想到了一件事，随后说道：“七七啊，你昨天不是问我大豆期货的事情吗？我昨天说的是会降价。”说到这里，赵子豪无奈的笑了一声。可是谁都没有想到，超强台风竟然会突然转弯。登陆全球最大的大豆出口国，现在那个国家可以说是天灾降临，农作物几乎全部被毁了。而最严重的就是大豆，就因为这个，我们国家的大豆价格一路疯涨，在十点多的时候就涨停了。听到这话，韩洛月顿时震惊了起来，大豆居然真的涨价了，这怎么可能？周恒居然真的判断成功了，超强台风登陆，这玩意应该不是人类能够预测的吧？咽了口唾沫，韩洛月忍不住想着，莫非？周恒是个炒期货的天才，随后他又摇了摇头，怎么可能呢？周恒以前都只是模拟而已，根本没有实操过，这次不过是个意外而已。赵子豪也说了，是超强台风登陆造成的大豆价格上涨，这是个偶然的事情而已。周恒不过是瞎猫碰上死耗子，在投资市场，周恒不可能和赵子豪相比。见到韩洛月一直没说话，赵子豪有些好奇地问道：“七七，怎么了？”韩洛月摇了摇头，没有什么。赵子豪耸了耸肩，他对大豆期货的事情并不是太在意。随后，他继续说道：“七七啊，红信达科技的股票，下周差不多就能买入了。你现在手上能有多少本金？”韩洛月咬了咬牙，只有不到五十万。这段时间，他已经把能凑到钱的方法给用遍了，不管是银行的信用贷，还是办理信用卡，以及和朋友们借钱。在不去碰高炮的情况下，他也就只能凑到四十八万多一点而已。赵子豪吐出一口气：“不到五十万，有点少了呀。”第二十一章。我有外挂，当然自信了。如果不是我也要买这只股票的话，就能支持你一点了。赵子豪说着笑了起来。不过现在还有一个赚钱的方法，七七，你要不要一起呀、啊？韩洛月立马眼睛一亮，什么赚钱的方法？赵子豪笑了起来。七七，你知道鉴宝这个节目吗？韩洛月摇了摇头，我平常都不怎么看综艺的，不过我爸好像经常看这个节目。赵子豪笑了起来。下周二，鉴宝会在柳城举办一个海选。到时候有很多收藏者去参加，我们可以借此捞一笔。韩洛月有些疑惑，这怎么赚钱？这是节目组举办的一次海选，到时候人家收藏者肯定会给专家去评选啊。
，他们即便是想要捡漏都没有机会，所以他根本不懂怎么才能赚钱。赵子豪微微一笑，没有解释，只是说道：“到时候你就知道了，你陪我去一趟，就当旅游了。到时候我可以把赚到的钱分你一半，如何？我可是很有诚意的。”韩洛月低头想了一下，那。行吧，即便韩洛月现在有些抗拒和赵子豪在一起，但是赵子豪非常自信，觉得他一定会成为自己的女朋友。只要带着他去外面的世界都走走，就一定会让他对自己产生爱慕的。这种女孩子看着不好拿下，其实只要用对方法，他们很快就会躺在床上任你拿捏了。第二天，今天是周三，周恒早早的就醒来了，不是他热爱上班，而是因为脑海中的系统又传来声音了。叮咚，韩洛月的幸福指数提升十点，奖励。预知未来，是否接收消息？周恒微微一笑，应该是因为自己成功预测了大豆价格的上涨，让韩洛月对自己产生了仰慕之情，所以幸福指数上升了。没有犹豫，周恒立马接收这次的消息。下周，古玩收藏者朱和以及弟弟郑玉华带着祖传的股东来到鉴宝参加海选，最终被某专家周瑶鉴定为假货。但海选结束后，专家周瑶通过同伙以十万块收购了兄弟俩的祖传宝物，最终这件宝物在拍卖会的成交价为八千六百万。接收完了消息之后，周恒整个人都愣住了。我的乖乖，还是这。帮王八蛋赚钱狠啊！现在一般经常出来走动的专家，几乎都是骗子。可能他们专业知识也很强，但为了赚钱，基本上都在睁着眼睛说瞎话。周恒没想到，他们居然也做着这种骗人的事情。十万块一转手就变成八千六百万，这特么也太狠了吧！不过系统既然给自己预知了这件事，如果不从中插一脚，那肯定是不行的。他其实也想试试看专家们的赚钱方法，这都不叫捡漏了，把别人祖坟也没这赚的多吧？今天大豆的价格继续涨停，韩洛月有些紧张的看着周恒问道：“老公，咱们现在还不卖出大豆吗？现在卖的话，咱们可就有一千万出头了呀。”周恒则是笑着揉了揉他的头发，放心吧，我感觉大豆的价格还没涨到头呢。咱们现在多坚挺一会，就能多赚好多钱。自然，现在就到了考验我们忍耐力的时候了。韩洛月吐出一口气，炒期货还真是太让人紧张了，不是一般人能做的事情啊。周恒笑了两声，好了。今天太晚了，早点休息吧。明天还要去公司看资料呢。韩洛月点了点头，好。随后，她靠在周恒的怀里，笑着说道：“老公啊，睡觉的时候能听着你的心跳，我感觉特别安稳。”周恒抱着她，嗯，我也会好好保护你的，老公啊。以后咱们有了孩子，让他去小床睡，我还要睡在你怀里。好，老婆才是最重要的。嘿嘿，老公亲亲。两人慢慢的进入了梦乡。周四的时候。周恒全天都在关注着大豆的价格。按照系统的预测，大豆最顶峰的价格是 6,500 元到 6,600 元之间。周恒感觉这个时机今天就回到来，现在就是要全神贯注的盯着它了。最终，周恒选择在上午10点，大豆价格在 6,550 块一吨的价格清仓。他分了很多笔来操作，直到下午2点零四分，全部清空了大豆，扣除手续费，周恒的银行卡上已经有 1,400 多万了。而接下来，周恒就要用这笔钱来做空大豆了。晚上下班的时候，韩洛月特地做了几道好菜来庆祝。一边吃着，她有些兴奋地向周恒说道：“老公，明天我们有空就去看看房子吧。我都已经选好了几个楼盘了。现在他最想做的就是买房子，因为没有房子，他始终觉得自己和周恒没有安稳下来。”周恒则是笑着摆了摆手：“自然，不要着急啊。现在我们还需要本金来赚钱呢。”闻言，韩洛月愣了一下：“老公。”你不是已经清空了大豆吗？周恒点了点头，没错，我确实清空了，因为我觉得大豆的价格要回跌了。但是呢，期货可不只是买涨，所以我们要做空，再赚一笔。韩洛月愣了一下，大豆的价格会跌吗？老公，你之前不是说咱们国家有百分之七十五的大豆都是要进口的吗？按照世界大豆第一出口国的减产来说，大豆应该一直会处于高价的状态啊。周恒则摇了摇头，不会的，大豆作为刚性需求。价格不可能一直都这么高，咱们国家也不是冤大头，绝对不会做亏本生意，所以一定会找其他的供货渠道，比如漂亮国。你看看新闻，他们今天可在努力宣传着呢。看着周恒无比自信的模样，韩洛月忍不住在他脸上亲了一下。老公，我就喜欢看见你这么自信的模样。周恒则笑着捏了捏他的小鼻子，这些都是系统预测的未来，他肯定自信啊。当然了，这话实不能和韩洛月说的。第二十二章。居然预测对了！我要奖励你。就在两人准备睡觉的时候，韩洛月的手机忽然响了起来。他拿过手机一看，微微皱眉：“韩洛月怎么现在还给我打电话呀？”无奈的自语一声，他接通电话：“妹妹，睡觉了没有？还没有呢。”韩洛月撇了撇嘴巴，心里想着：“他是不是故意这个时候打电话过来的？为的就是吵自己睡觉？怎么了，大姐？”有什么事情吗？韩洛月直接开口道：“妹妹，这次周恒炒大豆应该赚了不少钱吧？能不能借我一点？不多，一百万就行。”韩洛月觉得这两天周恒肯定赚了很多钱，所以才会打电话过来的。听到自己的姐姐开口就要借一百万，韩洛月不由得皱起眉头：“大姐呀，你之前说有个很好项目需要本金，这个项目能不能行啊？你别到处借钱，然后亏了欠债啊！”韩洛月很是自信，直接说道：“妹妹呀，我这个项目可是赵子豪介绍的。”
绝对能赚钱。”说着，他想了一下，继续开口道：“妹妹，这样好了，你们只要借给我一百万，我就告诉你们这个项目，让你们一起挣钱。我告诉你，赵子豪有内幕消息。”红星达科技的股票肯定会涨，能赚很多钱的。一边说着，韩洛月一边在心中暗暗叹气，自己甩了周恒，终究是对不起他，能让他稍微赚点钱，也算是补偿了。赚了钱，自己和他也就互不相欠了。听到这话，韩洛月则是开口道：“大姐呀、啊，我们可拿不出钱来呀、啊，我们的钱还在期货市场里呢。”周恒说要做空大豆，听到这话，韩洛月整个人都愣住了。做空，妹妹，现在世界第一的大豆出口国可是减产很严重的，大豆价格怎么可能回跌呢？韩洛月也没多说。这个我也不太了解。周恒预测会降低，韩洛月吐出一口气，行吧，行吧。挂断电话，他又忍不住给赵子豪发了消息：“赵子豪，你觉得大豆现在的行情怎么样？价格会跌吗？”没过一会，赵子豪就发来了消息：“虽说今天大豆的价格没有像前两天那样疯涨，但我觉得价格还是会有小幅上涨的。”韩洛月故意问道：“现在都这么贵了，还能涨？”赵子豪很是自信：“相信我。”大豆的价格绝对会涨。现在世界第一大豆出口国的情况非常不好，而漂亮国现在和我们关系也不好。他们虽然也是大豆出口大国，但肯定不会卖给我们的。说着，他又发来一条消息。而且，据我了解，漂亮国可是在全世界收购大豆，他们这是要趁机对我们进行大豆封锁。韩洛月咬了咬嘴巴，回复道：“知道了，谢谢。”随后，他又把赵子豪发来的消息转发给了韩洛月：“妹妹，赵子豪人家可是开投资公司的。”预测绝对不会错，你还是让周恒赶紧把钱退出来吧。你们已经赚了不少了，之后红星达科技的股票，你们还能再赚一大笔。就在这时，韩洛月给他回复道：“大姐，我相信周恒的判断，而且我刚刚问过他了，红星达科技的股票里面有鬼，你最好还是别碰。”韩洛月冷笑一声：“行了，我已经仁至义尽了，你们想做空就去吧。”他有些生气，自己在这想要帮周恒，而周恒居然为了不借自己钱，说红星达股票有鬼，还劝自己不要买。呵，没想到周恒也是这种人，想着。韩洛月有些无奈地吐出一口气，自己要从哪里再凑钱呢？也就在这时，他的同学给他发来了消息：“七七啊，我刚刚问了一下朋友，他还挺愿意借钱给你的。”看到这条消息，韩洛月不由得长舒一口气。最近他为了凑钱，已经用尽了所有方法，甚至他都想要去借高炮了。不过那群人，他始终不敢接触。最终，他决定将让自己朋友去寻找可以借钱给自己的个人，而自己愿意付出和高炮一样的利息。韩洛月忍不住询问道：“你朋友是做什么的呀？”他能借给我多少？他同学回复道：“我朋友可是公司里的销售冠军，手上有不少闲钱呢。他下周定期就到了，可以借给你三十万。”韩洛月的嘴角忍不住上扬，那真是谢谢你了。这个同学就是在银行上班的，他这次办理贷款，对方也帮了不少忙。第二天周五上午十点的时候，外交新闻发布会一出，网络上全部都是对漂亮国抢世界第一出口大国生意的调侃。虽然表面上他们非常强硬。但该赚钱的时候却一点都不含糊，而这个消息已经出现，国内的大豆价格在上午收盘时就降了 3% 按照这个趋势，下午的时候甚至能够跌停。中午吃饭的时候，周恒转发了新闻的视频给韩洛月，自然啊，你看看是不是被我说中了？正在吃饭的韩洛月看到手机上的视频后，整个人都愣住了。老公，你好厉害了，居然真的预测对了。昨天晚上挂断韩洛月的电话后，韩洛月都没睡好，梦里全都是大豆价格上涨的画面，而现在。周恒居然真的预测对了，大豆价格已经回跌了。周恒笑着从他的餐盘里夹了一块排骨，嘿嘿，今天晚上可要好好奖励我。听到这话，韩洛月的脸瞬间红了起来。老公，旁边还有人呢，这种话别在公司说啊。周恒愣了一下，然后随即苦笑两声。我是说，今天晚上回去，你给我做两个好菜奖励一下。说着，他用筷子轻敲了一下韩洛月的脑袋。你呀、啊。脑子里都在想些什么呀？韩洛月的脸更红了，只能用默默吃饭来掩盖自己是老色鬼的事实。随后，他又有些好奇：“老公啊，那我们最后能赚多少？”周恒微微一笑，开口道：“我计算过了，最终连同本金，我们手上应该能有个四千万不到的样子。”第二十三章，直接一步到位，变成上流人士。听到周恒的话，韩洛月顿时瞪大了眼睛：“这……”这也太多了吧，不到四千万，不到四千万，这可是以前他想都不敢想的金钱数量啊！而现在他的老公炒期货不到一周就能赚到这么多钱，这也太厉害了吧！虽说这件事听起来简单，但实际操作可非常的复杂，能在期货市场中赚钱的人非常少，更多的人都被各种交易平台给收割了。下午一点半，期货市场开启，大豆价格直线降低，一个小时就跌停了。而韩洛月那边也接到了赵子豪打来的电话：“七七，你在做什么呢？上班啊。”韩洛月一边工作一边回答道：“出来逛街呗，我还在上班。谁像你一样，天天不用上班就有钱花？”赵子豪笑了两声：“没事啦，我和你领导说一声就行了。你不上班也有工资的。”韩洛月吐出一口气：“算了，不上班就拿工资，总觉得心里不踏实。”说着，他就想要挂电话。可就在这时，赵子豪继续开口道：“别挂，别挂，我还有事情呢。”“怎么了？”“嘿。”
：“七七呀、啊，昨天晚上我预测大豆价格失败了呀。”赵子豪有些无奈地说道：“今天的外交记者会上已经有准确消息了。”听到这话，韩洛月整个人都愣住了。那么现在国内的大豆价格怎么样了？赵子豪很无奈，上午跌了百分之三，下午一个小时直接跌停。韩洛月张了张嘴巴。没能说出一个字来，居然跌停了。之前他认为周恒炒大豆赚钱是瞎猫碰上死耗子，毕竟那个超级台风忽然的转向，任何人都不可能预测得到。而这次呢，大豆的价格和周恒预测的一样，真的回跌了。他这次难道依旧是凭借运气吗？韩洛月摇了摇头，肯定还是运气好的原因吧。周恒怎么可能预测成功？想着韩洛月不由得苦笑一声，或许周恒这次炒期货赚钱，可能还和我有关呢。如果不是我甩了他，他也不可能坚定要赚钱。而我越劝他，他就越有逆反心理，所以才阴差阳错的赚了大钱。韩洛月已经还是自己给自己找理由了。周恒，其实我是希望你能过得好的，但是你应该不会这么想我吧？毕竟你赚了那么多钱，连一百万都不肯借给我，还在那说红星达科技的股票有鬼，这种阴阳怪气的话，我可从来没有对你说过。既然你这么对我。那我以后也不可能和你联系了。未来我一定会越来越好，会变成上流社会的人。周末的时候，周恒和韩洛月什么地方都没有去，而是在家里专心的研究了几个楼盘。他们想在终于要考虑买房子了。周日的晚上，小夫妻两个一边看电影一边闲聊着。老公啊，我看了一个楼盘挺不错的，就在公司旁边，而且配套设施也挺好，叫天瑞府，你看一下。韩洛月考虑了好久，最终想要在这个小区买房子。天瑞府，周恒愣了一下，即便在公司附近。也有点偏了吧？其实，如果是以前的话，周恒的梦想就是能在天瑞府买房子。可现在不同了，自己可是有系统的人，将来肯定会赚更多的钱。而天瑞府的房子也不在他的考虑范围内了。听到这话，韩洛月在笔记本上的“天瑞府”三个字画了个叉，然后又开口道：“那杉杉花园怎么样？地理位置也不错，而且只比天瑞府贵一点点。”周恒还是摇了摇头：“这小区不太行啊。”听说墙皮都掉了，而且物业听说也比较蛮横，天天和租户吵架。两人继续聊着，最终韩洛月所看好的小区全都被周恒否决了。而周恒则笑着说道：“老婆，其实我已经想好了，想要买云城内环的房子。房子这东西可是我们生活的基本，如果买不好的话，生活也不会过得好。现在我们有钱了，不如一步到位，直接在内环买房子。”韩洛月听到这话，也不由得点了点头。那老公。你看中哪个小区了？周恒随口就说出了三个小区的名字，这三个小区可是云城比较顶尖的小区了，房价都是在十几万一平的，而且这个只是平均价格，不同的楼层和户型都有不同的价格。而他们三个小区最大的相同点，那就是靠近江边，买的就是江景房。韩洛月整个人都激动起来了，老公啊，我们真的要在这里买房子吗？周恒笑着点了点头，你想想，打开窗帘就能看见江景，这是一件多么美妙的事情啊！听到这话，韩洛月是越想越兴奋，这三个小区可都是迈入上流社会的标准，他以前可从来。他都不敢想自己能在这里面居住呢。而在与周恒在一起后一周的时间，他就实现了这个自己想都不敢想的梦想。韩洛月忍不住就抱住了周恒，两个人顺滑的从沙发过渡到了卧室，直到深夜才气喘吁吁的躺在了被子里。翌日清晨，周恒只觉得自己脑袋疼得可怕，这是运动过度又缺觉的表现。坐在客厅缓了好一会才恢复过来。以韩洛月的生活方式，自己如果不锻炼身体的话，可能连五十岁都活不到。想着，周恒无奈的笑了一声，转身出去晨练了。到家的时候。韩洛月已经做好早饭在等他了，老公，换洗衣服已经放在卫生间了，赶紧洗澡，吃过早饭咱们就得去上班了。周恒点了点头，快步走进卫生间。今天重要的事情可不光是上百，他还要清仓大豆呢。只有看到钱，心里才踏实。第二十四章，有钱了，包治百病。下午两点半，大豆的价格来到了六千零五十块每吨。周恒觉得差不多了，立马开始将手中的大豆分批交易出去，开始清仓。一个多小时后，他就从身上只有几千块的苦逼实习生，变成了千万富翁。扣除手续费，银行卡上现在一共躺着三千六百万。看着银行卡的余额，周恒忍不住给韩洛月发了个截图。工位上的韩洛月看到截图后，忍不住的跳了起来。整个公司的人都在努力的上着班，但只有两个人知道，他们已经比公司内的所有人都有钱了。当然了，这是在老板不。在公司的情况下，下午五点半，两人准时的走出了公司的大门。自然，晚上我们在外边吃吧，老公带你去吃好吃的。说着，他摸了摸韩洛月的脑袋，想想去什么地方吃饭，口袋里有三千多万，肯定要去找一家高档饭店，狠狠的搓一顿啊！韩洛月傻笑着思考了起来。过了一会，他开口道：“老公，我想吃牛排，就是那种吃一顿贵的要死，还吃不饱的牛排。”没错。是有这种诡异餐厅的，他们一般都被称为米其林三星餐厅。虽然韩洛月以前也能吃得起，但一顿大几千还吃不饱。
，他是真的舍不得。但现在他想体验一下这种餐厅到底有多么好吃，为什么那些有钱人都要去吃？周恒点了点头，好，那咱们今天的目的就是找那种吃不饱的店，吃完之后，咱们再去附近找一家实惠的，为的就是体验生活。说着，他拿出手机，我给强哥打个电话，让他推荐一家这种吃不饱的牛排店。从上次吃饭的时候，周恒就能看出来，高强是个实打实的吃货，他推荐的地方一定可以满足你的任何需求。想着。周恒就拨通了高强的电话。高强在知道他们的想法后，忍不住笑了好长时间，最后给他们推荐了几家这种餐厅。最终，周恒选择了一家可以看到夜景的法式餐厅。这家餐厅正好开在中心大厦。吃完了之后，咱们还能逛一下。韩洛月笑着点了点头，都听老公的。就这样，两人便打车来到了云城的中心大厦。警官电梯将两人送到了五十三层。看着外边越来越小的车流，周恒颇有一种慢慢成为人上人的感觉。不过嘛，这家餐厅虽然开在华夏，但为了有逼格。店名字都是法语，两人甚至都不知道这家餐厅的名字。刚一进门就能看到一个圆柱形的酒柜，上面放满了名贵的洋酒。就光这一个柜子就能看出来，这顿饭绝对不便宜。如果是以前的话，周恒可能一辈子都不会走进来，但现在不一样了。即便是第一次来，但他走的就是那么的从容，手里有钱就是有底气啊。服务员热情地接待了两人，将他们带到了一个小包间里，然后拿来的很小的一张菜单。周恒看了一眼，眼角不由自主地颤抖了一下。这家餐厅还真有逼格。整个菜单全都是法文的，根本看不懂。韩洛月也很无奈，只觉得这家餐厅非常的不友好。不过周恒没有半点慌乱，而是看着服务员问道：“你们家应该是套餐制的是吧？”服务员点了点头：“没错，先生。”周恒继续问道：“我爱人今天想吃牛排，你能不能推荐一下牛排的套餐？”服务员立马点了点头：“当然没问题了。”菜单的第二个套餐就是牛排套餐，是我们店内的招牌，您可以尝一下。周恒随意的看了一眼：“行，就你说的这个套餐吧。”然后再推荐一瓶酒。套餐内的酒配牛排就很不错了，先生。服务员微笑着说道。周恒喝了口柠檬水，那就这样吧，谢谢你。等服务员离开包厢，韩洛月才忍不住笑了起来。老公啊，明明咱们都看不懂法文，结果你还能点菜成功，好厉害啊！说着，他吐了吐舌头。如果是我的话，可能我就愣住，点不出菜来了。周恒笑了笑，老婆。咱们现在有钱了，不管看不看得懂，只要有钱就全都没有问题。不一会，服务员便开始上菜了。从前菜开始，每一道他都会做简单的介绍，让你体会周到的服务。不过，当你看到菜品之后，你就会明白为什么他们服务的这么周到了，因为太他妈少了。开胃鱼子酱就指甲盖大小，让周恒瞬间想到了华仔。这么点够谁吃啊？让旁边老外看到，还以我吃不起呢。给我上一盒，每人一盒。他默默在心中喊出了这句经典台词，然后乖乖地吃下了指甲盖大小的鱼子酱。这顿饭一共吃了一个半小时，主打一个没吃饱，但因为吃的时间够久，你已经吃累了，所以也不想再去其他地方吃了。这可能就是为什么那些有钱的外国人这么瘦的原因吧。两人走出饭店，周恒笑着问道：“自然啊。”这家餐厅怎么样？韩洛月撇着嘴巴，好吃是挺好吃的，但是太少了呀。如果不是吃了两个餐包，可能我都没吃饱。说着，他更加无奈了。这一顿咱们吃了小一万，结果是吃餐包吃饱的，我的心脏有些受不了。周恒笑着捏了一下他的鼻子，没事啦，咱们就是吃完呗，天天这么吃，我的心脏也受不了。两人一边逛着，一边开玩笑。过了一会，周恒忽然停了下来，看着韩洛月的包包，问道：“老婆。”你这包应该背了有段时间了吧？我看有些地方都掉皮了，不如我给你买个新的。听到这话，韩洛月立马开心了起来。好呀，好呀，女人的衣柜里永远都少一双高跟鞋和一个包包。韩洛月也是一样。可当周恒带着她走进专卖店时，韩洛月却愣住了。老公啊，你这是要给我买貂牌啊？周恒笑了笑，当然了，带你来这里吃饭就是想要给你买包的。第二十五章，你奖励我？不，我奖励你。听到周恒的话，韩洛月连忙摇了摇头。老公。其实我不喜欢这些奢侈品包包的，感觉品牌溢价太严重，总是被当韭菜。一方面他觉得这些包包非常的贵，另一方面他确实不喜欢奢侈品，他喜欢那种看起来好看的包包，不管什么牌子都可以。那些奢侈品店的包包又不好看，还浪费钱。周恒则笑着把他拉进了专卖店。没事啦，咱们不买的话可以看他。韩洛月拗不过，只能跟着他进了店铺。先生、小姐，欢迎光临。想看什么样的包包？刚刚踏入专卖店的大门，一个女店员就走了过来。能听得出来，她应该是个新人，声音都在微微的颤抖，估计是不太习惯和客人说话。月月，韩洛月看着这个女店员，忽然愣住了。随后，店员也愣了一下。自然，他们都没想到，居然会这么巧，居然会在这里碰到大学同学。韩洛月有些意外。月月，你什么时候在这里上班的呀？他们都是云城大学的学生，虽然云城大学最出名的是金融专业，但其他专业也都是很好的一本。出来找工作非常的容易，虽说奢侈品销售也很不错，赚的很多，但更多的人都会去寻求一个更好的发展。林月月笑着说道。
：“是啊，真巧呢，我刚刚过来上三天就碰到你了。”说着，他看向周恒：“咱们学校的金融系天才要带我们自然来买包包吗？”周恒笑了笑，正好在逛街，就进来看看有没有合适的。林月月开心的点了点头：“正好我刚刚入职，还不太熟悉呢，正好用你们练练话术。”他也没想周恒真的会在这里买包，毕竟这里的包都非常的贵，而且他也了解周恒家里的情况，也就是个勉强小康的情况，怎么可能买这种几万块的雕牌包包呢？或许周恒只是带着韩洛月过来逛一圈，选个目标奋斗的，很多小夫妻都会这么做，最后买不买也不重要，主要就是过来畅想一下未来，给自己一点动力，这是年轻夫妻之间的情趣。但是在不少拜金女眼中，这其实就是画大饼。林月月笑着看向韩洛月，自然。你喜欢什么样的款式？韩洛月吐了吐舌头，其实我也不知道。月月，你给我推荐推荐呗。好啊，没问题。林月月一边往前走，自然，我们雕牌的包包最近正好出了新品，真的挺好看的。小羊皮包包，他来到一个柜台前，这些都是我们小羊皮系列的，只说材质的话，就已经非常不错了。而且这个特有的造型，绝对的百搭。也就是我没钱。不然的话，我高低都要买一个呢。韩洛月也不由得点了点头，还真的挺好看。林月月很是得意的昂起了脑袋，嘿嘿，我就说很好看吧。而且这可是百搭的包包呢，买一个放在家里都能剩下好多钱了。说着，林月月准备拉着韩洛月离开，去看另一款包包。可就在这时，站在一旁的周恒开口了：“月月，你拿一个出来，让自然试一试，可以吗？”林月月点了点头，当然没问题啦。说着，他便打开柜台，从里面拿了一款包包。自然，你试一试。韩洛月点了点头，接过了包包。今天韩洛月穿得很随便，就是普通的牛仔裤配印花 T 恤。但此时拎着这个包包，却有一种非常清新的感觉。林月月转头看向周恒，我说没错吧？这款包包就是很百搭。周恒也不由得点了点头，然后看向韩洛月，自然。怎么样？韩洛月吐了吐舌头，虽然之前还说自己不喜欢奢侈品，但拿到这款包包后，他还真不想放下了，挺喜欢的。周恒笑了起来，那就抱起来吧。听到这话，林月月愣了一下，周恒，你说你要买吗？周恒耸了耸肩，当然了，这个包包应该不是只观赏的吧？林月月摆了摆手，这怎么会呢？不过周恒啊，这个包包很贵的，即便我们门店全品打折，也要三万六千多呢。周恒点了点头，没问题。抱起来吧。说完，他继续说道：“林月月，你再带着我们看一下其他的款式呗。”林月月整个人都懵了，过了好一会才反应过来。好，好的，这边。周恒和韩洛月逛了大半个小时，才离开了专卖店。韩洛月手上空空的，但周恒手上却拎着两个雕牌的袋子。他们买了两款包包，给林月月贡献了一波非常大的业绩。周恒，自然，没想到我第一笔单子居然是你们的，感谢感谢。等改天有空，咱们一起吃饭。林月整个人都懵懵的，觉得一切都很不现实。韩洛月则笑着点了点头。那月月你先忙，我就和周恒去看电影了哈。好嘞，好嘞，玩得开心。看着小夫妻俩越走越远，林月月这才缓了过来。周恒居然给韩洛月买了两个那么贵的包包，一共五万多，丝毫都没有犹豫，这也太阔绰了吧！周恒，什么时候这么有钱了吗？夫妻俩看完电影已经十二点多了，两人直接打了个车就回家了。当踏进家门的时候，韩洛月就直接抱住了周恒，将他给壁咚到了墙上。老公啊！今天你可太有魅力了，我要好好的奖励一下你。周恒挑了挑眉毛，抓着他的手，翻身将他又按在了墙上。嘿，还是我来奖励你吧。两个人一边说着，一边互相奖励，顺滑的从玄关来到了客厅，又从客厅来到浴室，最后都躺在了床上。凌晨两点，周恒从卧室出来抽烟，双腿有些虚浮。刚刚频繁的换房间，导致他的腹股沟受了一点伤，此时只觉得大腿都没有劲了。韩洛月此时也走了出来，笑着说道：“老公，要不明天我们请假好不好？”第二十六章。请假，柳城鉴宝。虽然今天才刚刚拿到钱，但韩洛月已经有些迫不及待的想要买房子了。有了房子，两个人才能真的在云城扎根，才有真正自己的家。然而这个时候，周恒却开口道：“老婆，其实明天我有点事情。”韩洛月有些好奇：“怎么了？”周恒笑了笑：“我明天想要去柳城一趟。”韩洛月更疑惑了：“怎么了？”为什么去柳城？周恒点燃一根香烟，很是神秘的笑了一下。鉴宝节目后天的时候，在柳城有个寻宝活动，到时候会有很多收藏者去那里。我对古玩也有一定的研究，所以我想去看看能不能捡漏。说着，他捏了一下他的小鼻子，咱们要不要一起去啊？虽然说是去捡漏的，但我们可以当成一次旅游啊。咱们领了证，还没出去玩过呢。听到这话，韩洛月明显是行动了，但他还是摇了摇头。要不我还是上班吧。实习期就请假出去玩，其他同事会对我们有意见的。周恒挠了挠头发，那行吧。对了，老公啊，你准备去柳城几天？韩洛月鼓了鼓嘴巴，如果没什么事情的话，后天节目结束就回来呗。说着。周恒笑了起来，他看出韩洛月的心思了。果然，韩洛月戳了戳周恒的嘴巴：“我不在你身边，你可不能随便勾搭别的小女孩啊！”周恒无奈的笑了一声：“老婆呀，我这每天都清空淡霞，即便是有这个心，也没有这个身体啊。”说着
，他指着自己腹股沟：“你看，我都已经受伤了，如果还不知足，可能就要折寿了。”听到这话，韩洛月连忙捂住周恒的嘴巴：“别说这些话。”随后，他笑了起来：“我知道你不是那种人，但是你长得帅，而且还有钱。”我这不是害怕别的小姑娘往你身上硬凑吗？周恒笑着摆了摆手，放心吧，你老公还是很专一的，不然我大学毕业就要喝枸杞茶了。嗯，韩洛月立马来了精神，问道：“老公，你上大学的时候，难道有很多人约你吗？”周恒得意的昂了昂下巴，爸妈自去掉，开玩笑，就哥们这个长相，没有两百也有一百了。韩洛月震惊的瞪大了眼睛，这么多，随后她忍不住开始八卦了起来：“老公啊。”那有没有咱们认识的人啊？周恒的额头上冒出一层冷汗，他瞬间感觉自己好像是一只被天敌盯上的小动物，稍有不小心就可能要被干掉。随即，他笑着说道：“老婆呀、啊，我就是吹牛的，你这么配合我干什么呀？”韩洛月哼了一声：“我就知道你是吹牛的。”说完，他便转过身子睡觉去了。而周恒则有些失眠了，他挠了挠头发，打开手机翻看了起来，刚点开微信，就看到了大学群里有很多消息，还有人在劝自己。于是，周恒当做睡前读物，一条一条的看了起来。各位。同学，我对象今天在雕牌专卖店上班的时候，见到周恒和韩洛月了。这有什么的？周恒和韩洛月领证的事情，我们都已经知道了呀。是啊，他们下班没事逛逛街，有什么了？话说周恒还是自信啊，不像我，平常都不敢去这种奢侈品专卖店，总觉得自己土逼的气质会被赶出来。逛街嘛，我每次都不买，但是就是想去逛两圈。雕牌的店员服务还是挺好的呢。同学们都在闲聊着，可就在这时，林月月的男朋友忽然说道：“不是。”你们在闲聊什么呀？我说我对象在店里遇到周恒和韩洛月了，然后周恒给韩洛月直接买了两个包包，五万多块钱，眼睛都没有眨一下。看到这条消息，整个同学群都愣住了。过了好久，才有人再次发消息：四，我的妈呀，这也太牛批了！周恒这段时间是不是赚大发了呀？我要圈一下周总，我想让周总带我起飞。周总，狗富贵勿相忘啊！你是不是忘记，你生活费没了的时候蹭我泡面的日子了？周恒看到这条消息，无奈的笑了一声。这个王八蛋，明明是他生活费没了蹭自己泡面。随后，他继续往下翻了起来。要说啊，人家韩洛月还真是有眼光，直接就和周恒领证了。嘿，你这就是说我韩洛月女神没有眼光喽？这可不是我说的呀，你自己说的。到时候韩洛月找你，可不管我的事情。卧槽，无情，哈哈哈哈，被套路了，这还真是个老实人啊。可能是有同学说错了话。群里的人也就没有再继续往下聊了。韩家，韩洛月躺在床上，不停地翻动着手机，将群里的消息反复看了好几遍，最后狠狠地把手机扔到一边，整个人气的在床上扭来扭去。周恒不过是给我妹妹买了两个雕牌的包包而已，你们就这么巴结他，还说我眼光不好，在你们眼中我就值那两个雕牌的包包吗？等着吧，等我红星达科技的股票大涨之后，我要让你们都明白。周恒根本配不上我，我要让你们所有人都羡慕我。翌日清晨，周恒早上起来后就直接买了一张下午到柳城的机票。也就在这个时候，韩洛月醒来了，他凑过脑袋看了看周恒的手机，笑着说道：“还好，还好，才六点。”周恒愣了一下，怎么了？韩洛月挑逗的看了他一眼：“你今天下午就要坐飞机去柳城了，晚上都不在家里睡，当然要提前交公粮啊！”听到这话，周恒人都傻了：“老婆啊！”你稍微有点同情心好不好？我腹股沟都拉伤了，你还要摧残我的吗？不然的话，我可不放心你一个人去柳城。韩洛月笑了起来，我才不相信，昨天晚上你是在吹牛呢。第二十七章巧遇，你前男友不会是变态吧？八点的时候，小夫妻俩准时的踏进了公司的大门，从两人走路的姿势就能看出来，早上的那场战斗，周恒带伤出战，还是赢得了这次的胜利。说实话，周恒今天在路上的时候都佩服自己，什么时候男篮也能像自己一样。带伤出战，还能获得胜利就好了。因为是下午的航班，周恒就直接请了一天半的假。虽说他现在手上已经有几千万，成为公司第二富有的人了，可是为了不在同事面前露富，他还是选择继续上班。中午和韩洛月一起吃了公司食堂后，他便直接打车来到了机场。下午两点，飞机准时起飞。两个小时后，他便来到了柳城。刚下飞机的时候，他就闻到了一股子浓烈的辣椒香味。柳城人爱吃辣。导致外地人刚来就能闻出空气中的特殊味道。在前往酒店的路上，周恒也看到了一个又一个的肛肠医院，这还真是一方水土养一方人啊！吃完辣椒直接进医院，这在柳城都成为产业了。办理好入住，周恒就在酒店里休息了起来。这段时间接连的战斗，让他的身心疲惫不堪，难得一个人躺在床上，甚至都有一种让他想哭的感觉。可能这就是婚姻带给男人的最大痛处吧。一边想着，他一边点了个外卖。等外卖刚到，韩洛月的消息就来了：“老公啊！”到酒店了吗？周恒直接发了个视频，刚刚到酒店，已经开始吃外卖了。看到周恒点的外卖，韩洛月整个人都愣住了。我的天，这就是柳城食物的辣椒分量吗？老公啊，你可要少吃点辣椒，咱们云城的肛肠科可没有柳城的专业呀、啊。周恒无奈的笑了一声。
，随后问道：“老婆，你晚上吃的什么？”韩洛月拍了个正在吃火锅的视频，今天给我爸还他的养老钱，顺便就在这蹭了个火锅。周恒笑了起来，直接播了个视频聊天：“老婆。”你还真是会过日子，都去老丈人那里蹭饭了呀！韩洛月捂着嘴笑了起来。那是我爸爸刚刚还夸你来着呢。说着，他将镜头对准了正在忙碌的韩国平，而韩国平则一边端菜一边对着镜头竖了个大拇指。周恒挠着头，不好意思地笑了起来。好啦，老公啊，你吃外卖吧，我也吃火锅了。好，那你慢慢吃。周恒吃完了外卖。就出门闲逛了，路上看见一间开在老城巷子里的清吧，忍不住就进去喝了一杯。在和老板闲聊两句之后，旁边的人忽然好奇地问道：“小哥，听你口音，是不是淮阳省的呀？”周恒点了点头：“是啊，家是槐花村的。”旁边的人激动起来：“那咱们还挺近啊，我老家是菊花村的。”这个时候，老板笑了起来：“那老板，你们俩还是老乡啊？”周恒和那人同时摆了摆手。异口同声道：“怎么是老乡呢？村子都不一样，两个社区的，没错，在散庄省，即便是隔壁村，但不是一个社区，就绝对不是老乡。”说完，在老板懵逼的眼神中，周恒和男人相视一笑，两个人就这么闲聊了起来。那人名叫王瑞全，是一家拍卖公司的高层管理，也是一个收藏家。他这次过来柳城，是为了参加一场明天晚上的拍卖会，顺便看看鉴宝的海选，想要捡个漏。而当他得知周恒也是想要在鉴宝节目捡漏时，立马就掏出了自己的名片。咱们可是前后村的，如果有什么古玩古董想要出手，记得联系我哈。说完，王瑞全就离开了。而周恒在喝完酒，也准备买单走人。可就在这时，老板却告诉他，王瑞全在离开的时候，已经给他买过单了。离开清吧。周恒绕着柳城的街道随意闲逛着，直到晚上十点多才回到了酒店。就在他洗了个澡，准备休息的时候，韩洛月给他打来了视频。怎么了，自然？韩洛月那边黑漆漆的，只听得到他的声音。老公，你休息了吗？周恒笑着给他看了看自己湿漉漉的头发。刚刚才洗完澡。韩洛月撇了撇嘴巴。早知道我就跟你一起去了，没有你在身边，我都睡不着了。听着他撒娇的语气，周恒脑海中都浮现出他一个人在家的模样了。别着急，如果没事的话，明天我就回去了。韩洛月撇了撇嘴巴，那好吧，老公你也早点休息哦。周恒笑着回道：“好，我一会吹了头发就睡觉。”两人挂断视频后，没过一会，周恒就躺在床上睡着了。第二天早上七点多，周恒就来到了柳城鼓楼广场。他以为自己来得挺早，可没想到现在已经有参加节目的人过来排队了，现场非常的热闹。也就在这时，周恒忽然看见。韩洛月居然也在这里，而韩洛月和赵子豪在看到周恒后，也非常的惊讶。周恒，你怎么会来这里啊？如果不是他和自己妹妹领证同居了，他都感觉周恒是不是在一直跟踪着自己？我是来柳城看亲戚的，正好知道鉴宝在这里举办活动，就过来看看喽。说完，周恒就准备离开了。他不想和这两个人有过多的纠缠。而在他走后，赵子豪就忍不住的说道：“七七呀、啊，你前男友不会是变态吧？怎么感觉在跟踪你一样？”韩洛月微微皱着眉头：“应该不可能吧？”随后，他又看着赵子豪问道：“现在已经来柳城了，你可以告诉我赚钱的方法了吧？”赵子豪笑了一声，故意神神秘秘地说道：“现在还不能说，这方法你到时候就知道了，你得慢慢感悟。”看着他的模样，韩洛月就感觉浑身难受。这个男人性格挺好的，长相也还算说得过去，也是个富二代，就是不知道为什么，他浑身上下都散发着那种中年包工头的油腻感，让韩洛月忍不住的想要呕吐。第二十八章拿下瓷瓶，要成亿万富翁了。周恒并不知道赵子豪在编排自己，他正在人群里寻找着什么。很快，他就寻找到了目标，在系统的预测中，不光给。出了被骗收藏者的名字叫朱和以及弟弟郑玉华，还给出了他们的照片。所以在人群中，周恒一眼就发现了他们两人。而此时，朱和手中抱着的瓷花瓶，应该就是那个价值八千六百万的股东了。深吸了一口气，周恒直接朝着两人走了过去。两位大哥，你们是过来参加鉴宝节目的海选吗？抱着花瓶的朱和点了点头。是啊，小兄弟，你也是来参加节目的。周恒摆了摆手，我不是。我就是过来看看，刚刚我就看到你这瓷瓶子还挺不错的，应该是个老物件吧？听到这话，朱和得意的笑了起来。嘿，小兄弟，你眼神还不赖嘛，我这可是爷爷那辈留下来的东西。朱和和郑玉华看起来就是那种老实巴交的人，脸上都有着常年风水日晒留下的痕迹，所以性格也比较直接。周恒顺着他的话说道：“这么厉害吗？不会是编故事的吧？”朱和摆了摆手：“我骗你做什么？我又不像那些人一样小心翼翼的。”就好像害怕别人抢走一样，这么大个瓷瓶子，也就我这个建筑工人能抱得动。周恒笑着点了点头，然后开口道：“大哥，我平时也喜欢买古玩古董，你这瓷瓶子给我看看呗，你抱着就行了，我不碰。”朱和很是直爽，没问题呀、啊，给你抱着也没事。如果真的打了，正好咱就直接卖给你了呗。旁边郑玉华也笑了起来。我们兄弟俩就是准备卖他才来的。你要是弄坏了，你直接赔钱不是更好吗？周恒忍不住笑了起来。这俩人的脾气还挺有趣的。那这样，两位大哥，这里人挺多的，防止出现意外，还是你抱着就好了
：“大哥，这样好了，你把这个瓶子直接卖给我吧，反正你也要出手。”郑玉华想要直接出手，但是朱和却有些不同意，他觉得这个瓷瓶子是宫里的玩意，说不定鉴宝之后价格还能更高，于是摇了摇头：“我这瓷瓶子卖的可贵呢。”小兄弟，我还是等专家鉴定了再说吧。周恒点了点头，那也对，来都来了，肯定要让专家去看看的。三人聊完，兄弟两个便抱着瓷瓶子去缴费参加鉴宝了。一个小时后，周恒便看到他们走了出来，神色都有些恍惚，就好像是傻了一样。他立马走了上去，笑着说道：“怎么样，两位大哥？专家说这瓷瓶子值多少钱？我还真挺想要的。”听到这话，朱和有些尴尬的咧了咧嘴。他刚刚还非常自信的说这瓷瓶子是个宝贝呢，没想到给专家看了之后却是这样的结果。他笑了笑。说道：“小兄弟，我也不骗你，我不是那种人。这个瓷瓶子是个老物件，但不是真正宫里的，而是清初的时候民间仿的。”郑玉华点了点头。那个专家说：“虽然是仿的，但因为时间久远，所以也有一定的收藏价值。”周恒笑着点了点头。原来是这样啊！正好，如果它是真的，我还买不起呢。说着，他搓了搓手：“两位大哥，说价呗，我真挺喜欢这个瓷瓶子的。”听到这话，兄弟两个互相对视了一眼。随后，朱和朝周恒说道：“我们给你个实价。”三十万，周恒瞪大了眼睛。大哥，你也说了，这是个仿品，只有一定的收藏价值。我就是看它便宜才来问价的。你这上来就三十万，我怎么买得起呀、啊？郑玉华挠了挠头发，那你想出多少？周恒伸出手，十五万怎么样？朱和立马摇头，那不行，哪有你直接还一半的？周恒和兄弟俩经过一阵讨价还价之后，最终以十七万买下了这个瓷瓶子。周恒爽快的就转了账，直接就把瓷瓶子抱走了。兄弟俩很开心，因为专家说这个瓷瓶子最多也就是个四五万的价值，而周恒更开心，自己马上就要成为亿万富翁了。兄弟俩拿了钱，很是激动，说要请周恒吃饭。可周恒哪里肯和他们多待呀，直接就抱要抱着瓶子离开。两位大哥，我订了中午的机票。就是早上过来看看的，我得赶紧走了，不然就误机了。说完，周恒直接就打车离开了。而另外一边，赵子豪正在用耳机讲着电话，忽然他整个人都愣住了。明朝宫里的瓷瓶子，我明白了。好嘞，好嘞，这件事就交给我吧。挂断电话，赵子豪直接和韩洛月说道：“七七啊，咱们要赚大钱了，怎么赚？”韩洛月很是好奇，赵子豪则摆了摆手：“你跟着我就知道了。”现在就看我表演吧。话音刚落，他的手机上就收到了一个号码，他随即就拨了出去。接通后，便笑着说道：“你好，朱和先生，对吧？”那边疑惑地问道：“我是，你是哪位？”赵子豪开口道：“你好，我是鉴宝王专家介绍的。他说你们手上有个仿制明朝皇宫的花瓶，是吧？”“是的。”但话还没说完，赵子豪就直接打断道：“朱和先生，你现在是在哪边？我对那个瓷瓶子挺感兴趣的。”然而，让他没想到的是，电话那边的朱和笑了起来：“兄弟呀、啊，你这电话已经打迟了。”我已经把瓷瓶子卖掉了。听到这话，赵子豪眼珠子差点没瞪出来。你卖了？是啊。赵子豪激动的语气让朱和感觉有些奇怪。随后，赵子豪继续说道：“那你能不能把瓷瓶子再要回来？我的价格绝对出的比他高。”听到这话，朱和有些懵逼。对面这个大兄弟这么喜欢自己仿制的瓷瓶子吗？第二十九章。什么几千万就这么没了？见到赵子豪这么着急，韩洛月也不由得紧张了起来。毕竟这也关系到他能不能挣钱。虽说他根本不知道发生了什么事情，但看到赵子豪的模样，这件事肯定是发生了意外了。似乎是他想要的东西被人先买走了。截胡，赵子豪继续对着电话说道：“朱先生，你说话呀，你能不能把东西再要回来？”电话那边的朱云也很为难：“哥们，我的瓷瓶子已经给人家了，而且人家钱也给我了。”我怎么去要呢？听到这话，赵子豪深呼吸了好几次，才抚平了自己的情绪，然后开口说道：“这样好了，朱先生，你把买走你瓷瓶人的电话给我，我给他打电话。我是真心想要那个瓷瓶子的。”朱云有些不好意思地说道：“哥们，我没有那个人的电话啊，我们就是在路上遇见的，他想买我就卖给他了。”赵子豪继续问道：“那你知道那个人的名字吗？有名字的话，他就能托关系找到对方。虽然没什么希望了，但他还是想要争取一下。”毕竟这可是明朝皇宫里的瓷瓶啊！可朱云却说道：“抱歉啊，哥们，我都没问那个人的名字。”赵子豪整个人都晕了，他感觉自己现在比吃了屎还难受。不过他还挺相信朱云不知道对方名字的，因为朱云到现在都没有问自己的名字。但是赵子豪不想放弃，他又问道：“那买走你瓶子的人大概长什么样子？”朱云愣了一下：“哥们，你等等啊，我想想。”“好好好，你慢慢想，不着急。”紧张等待了几分钟，朱云开口道：“那个兄弟长得还挺帅的。”就像是电影明星一样的帅，赵子豪人都傻了。他等了这么久，就等到了这个。长得帅的人太多了，鸭子长得还帅呢，他们可能过来截胡自己吗？朱先生啊，那个人就没有什么明显一点的特征吗？赵子豪还是不想放弃。哥们啊，我真的想不出来了。反正那人就长得挺帅的。赵子豪，还好他手劲不大。不然的话，手机肯定被他捏碎了。无奈挂断电话后，他坐在椅子上喘着粗气
，而是问道：“你刚刚说瓷瓶子，到底这赚钱的方法是什么？事情已经变成这样了，赵子豪也没心思懂女孩子了。”于是便开口道：“原本是可以挣大钱的，七七，我叔叔其实是鉴宝节目组的专家，经常上节目。今天鉴宝正好有海选的活动，肯定有很多的收藏者都会拿着自己的宝贝过来鉴定。而我叔叔刚刚鉴定的时候，正好看到一个明朝皇宫的瓷瓶子，这玩意如果放到博物馆都是镇馆之宝。”于是说着，他吐出一口气，低声的将整个事情都告诉了韩洛月。听到这话，韩洛月整个人都懵了，这，这是不是犯法了呀？赵子豪瞪了韩洛月一眼，怎么说话呢？这怎么叫犯法？我叔叔虽然是专家，但谁规定了专家就不能看走眼了？今天这么多人来海选，有时候没看准不是很正常吗？又不是出具证书的正规鉴定，只不过是举办个活动而已。七七，我告诉你吧，在古玩界这个事情太多了，想赚钱总是要动点脑子的。你不想被骗，那就不要来啊！韩洛月只觉得自己世界观都破碎了，这些人居然把骗人说的这么冠冕堂皇，而且还成为了他们口中赚钱的方法。韩洛月此时真实的感受到了社会的残酷和冰冷，这些鉴宝专家坑的就是那些怀抱着能卖掉古董赚钱的。穷人，而那些穷人，即便被坑了，也没有地方去申诉。就算是你把事情闹大了，人家专家也不过是损失一点名声而已，钱人家早就赚走了。赵子豪此时非常的生气，整张脸都快绿了。七七呀、啊，我叔叔之前告诉我，那个瓷瓶子至少能卖到五千万以上，而他能分给我百分之十，也就是五百万，而我分给你一半。可就是二百多万啊！韩洛月倒吸一口凉气，也就是说，刚刚自己损失了两百多万，瞬间，韩洛月先前对那些穷人的同情瞬间就消失了。如果有了这两百多万，全部投入到股市中的话，按照红星达科技股票的涨幅，他应该可以翻好几番呢。赵子豪，说不定那个人并不知道这次瓶子就是明朝皇宫的，只要我们能找到他，可能就能买下来。韩洛月有些着急地说道：“我也想找那个买家，但是刚刚那个姓朱的就和傻子一样。”不知道他叫什么，也不知道他长什么样子，就说他非常帅，特么的帅的人太多了，我去哪找呢？赵子豪整个人都郁闷了。而韩洛月听到这话，也不知道为什么，脑海中忽然就浮现出了一个人来，不可能吧？他不可能买了那个瓷瓶子，这也太巧了。也就在这时，赵子豪的电话响了，刚刚接通，就传来了一个中年人兴奋的声音：“子豪啊，那个明朝皇宫的瓷瓶子，你已经买下来了吧？多少钱啊？”从语气就能听出来。这个中年人此时的心情，肯定就像彩票中奖一样，那么的美丽。可下一秒，他就听见了赵子豪着急的声音：“叔叔，出意外了！”随即，赵子豪的叔叔立马紧张了起来：“子豪，出什么意外了？你快点告诉我！”赵子豪吐出一口气：“那个朱和告诉我，瓷瓶子已经被人买走了。”“什么玩意？被谁买走的？”说着，赵子豪的叔叔吐出一口气，很是着急的问道：“你现在能不能找到那个买家？”赵子豪很无奈的说道：“找不到啊。”第三十章。重新鉴定，这真是皇宫里的那个叫朱和的，连买家的名字都没问，甚至都说不清对方长什么样子。听到这话，赵子豪的叔叔差点昏过去，一瞬间他都感觉自己的头发都白了。这件事他冒了很大的危险。原本他是想，即便自己今后名誉扫地，没人找他做节目了，他也不算亏。可没想到，最后居然被别人买走了。到底是哪个王八蛋截胡了自己？他是当做仿品买走的？还是当做真的买走了。赵子豪的叔叔呆坐在椅子上，双眼都失去了神色。而这个时候，周恒正坐在酒店的房间里，拿着手机拨打着王瑞全的号码。王总你好，你还记得我吗？前两天我们刚刚在清迈里聊过。周恒笑着说道：“记得呀，你叫周恒是吧？怎么啦？有什么事情吗？”周恒笑了笑，说道：“上次谢谢你帮我买了单，今天中午有空吗？”我想请你吃饭，正好我这边有个瓷瓶，想让你帮我看看，应该是明朝皇宫的东西。听到这话，正在拍卖场工作的王瑞全瞬间愣了一下。明朝皇宫的瓷瓶，如果是真的，那可值不少钱呢。想着，他立马开口道：“周恒兄弟，你在哪呢？我现在就去找你吧。”半小时后，周恒在柳城大酒店的包厢里见到了急急忙忙赶来的王瑞全。嚯，请我来柳城最好的饭店吃饭，周恒小兄弟肯定是大老板吧。这家饭店出了名的贵，一顿饭至少几千块。周恒笑了笑，也没有否认。在王瑞全落座后，他便从拿起旁边的纸箱子，打开后递了过去。王瑞全搓了搓手，戴上手套后，小心翼翼地将瓷瓶拿了出来。他反反复复地看了一会，甚至还拿出了放大镜检查了起来。周恒也不催促，就在那边一边喝茶一边等待着。约莫十分钟后，王瑞全放下了放大镜，然后吐出一口长气，询问道：“兄弟，你这个瓷瓶子？”是从什么地方递到的？周恒低头笑了两下，拿出手机晃了晃，上面写着鉴宝节目的介绍。王瑞全愣了一下，开口问道：“兄弟，你不会是从这个节目的海选活动里捡的漏吧？”周恒笑着点了点头：“是啊，王总，这节目的专家说这玩意是清朝仿制的东西，但我觉得应该是真品，所以我就把它拿下了，就花了十几万而已。”说着，他抬了抬下巴：“那王总，我应该没有看走眼吧？”王瑞全吐出一口气：“以我的能力。”
，其实还不能完全确定这瓷瓶子是不是明朝皇宫里的东西，但我能确定这玩意肯定是明朝的。听到这话，周恒暗暗点头。这个王瑞全倒是个可以深交的人，毕竟他刚刚都已经告诉对方了。鉴宝节目组的专家都说这是个清朝的仿品，如果想耍鬼的话，他完全可以顺着自己的话。说这是个纺织品，可他还是说这是个明朝的东西。从这点上来看，这个王瑞全绝对不是那些骗人的王八蛋，自己可以稍微的再接触接触，万一以后还有合作的可能呢？王瑞全将瓷瓶还了回去，说道：“这样好了，兄弟呀，一会吃过饭，你和我一起去拍卖场，正好我们的鉴定人员也在，到时候就能确定他是不是明朝皇宫的瓷瓶了。”周恒点了点头，那就谢谢王总了。王瑞全摆了摆手，按照淮阳省的说法，你我不是老乡，但其实也算是老乡了，不用这么客气。听到这话，周恒给他倒了一杯茶。那王哥，我可就不和你客气了哈，千万别客气。说着，两人一起笑了起来。王瑞全觉得周恒这个年轻人虽然看起来年龄不大，但肯定是个厉害的人物，这点从他订的饭店就能看出来了。而且他居然能在海选活动上花十几万去捡漏，这就肯定不是一般人能干出来的事情了。不管是他眼光好。还是他钱多，王瑞全都想要和周恒多交流交流，即便这是个假的，说不准人家也能成为自己拍卖场的客户呢。吃完饭，两人便直接坐车来到了拍卖场。这顿饭吃了陈正五千多，但他一定都不觉得心疼。到了拍卖场后，王瑞全带着周恒来到会客室，一边给他泡茶，一边说道：“周恒兄弟，你休息一会。”我刚刚已经联系鉴宝师了，他们一会就来。两人一边喝茶一边聊天，不一会，两个鉴宝师就到了。这两个专家都是上了年纪的老人，头发都白了，不过一双眼睛却非常的明亮。刚一进门，他们就有些迫不及待地问瓷瓶在哪里。王瑞全笑着说道：“我这都把茶泡好了，两位专家不用喝两杯。”那两个鉴宝师随即摆了摆手，等看完了再喝吧。你打电话过来之后，我们俩一直在等着，都急死了。这个时候，周恒也笑着把装有瓷瓶的盒子递了过去，两个鉴宝师立马就开始查看了起来。没过一会。他们便抬起了脑袋，互相对视一眼后，其中一个开口道：“王总，这瓶子我和老陈看过了，没有问题，确实是明朝皇宫里的东西。就隔壁市的博物馆里有个一模一样的东西，他们可当做镇馆之宝呢。”听到这话，周恒非常平静，因为他早就从系统里知道了，这肯定是个真的。而王瑞全却激动了起来，他用力拍了拍周恒的肩膀：“可以呀、啊，周老弟，这真是捡漏成功了呀！”瞬间，王瑞全对他的称呼就变成了老弟。两个鉴宝师对于这话非常有兴趣。捡漏，这东西是捡漏买来的。王瑞全点了点头。两位专家，你都不知道有多神，这玩意是周老弟在鉴宝的海选上捡漏的，就花了十几万。那个专家说这东西是清朝做的仿品，这还真是看走眼了呀。最后一局，王瑞全的语气有些怪异。古玩圈的水很深，他们早就知道这些猫腻了。